స్మోకింగ్ కాజెస్ క్యాన్సర్ స్మోకింగ్ కిల్స్ పొగ తాగడం క్యాన్సర్ కారకం మరియు ప్రాణాంతకం లిక్కర్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం
అమ్మా టాక్సీ ఉంది కోయంబత్తూరు వరకు వస్తారా అమ్మా వద్దా కూర్చోమా <laughs> త్వరగా ఎక్కు అది సరే నన్ను డ్రైవర్ చేసేవాడు అనమాట నువ్వు హ్యాపీగా ఉన్నా కూర్చుంటావు యాజ్ యు విష్ బ్యాక్ సీట్ మొత్తం మురికి అయిపోయింది నాకు ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉన్నాడు వాడి వల్ల ఇదంతా జరిగింది వెళ్ళి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత దీన్ని సర్వీస్ కి ఇవ్వాలి నిజం చెప్పాలంటే నా బండిని ఇలా మురికి చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే నాకు ఇష్టం ఉండదు కానీ ఇలా చేసిన వాడు నాకు బాగా కావాల్సిన వాడు మీ నాన్నలాగా సరే ఇప్పుడు నువ్వు స్టేషన్కి వెళ్తే ట్రైన్ దొరుకుతుందా అయ్యో తెలియదు వెళ్ళి చూడాలి అంకల్ ఇంతకి మీరెక్కడికి వెళ్తున్నారు నా భాగ్యం నేను కూడా మన ఊరే వెళ్తున్నాను కాబట్టి నువ్వేం ట్రైన్ ఎక్కాల్సిన అవసరం లేదు లేదు నేను ఒక బిజినెస్ పర్పస్ మీద ఇక్కడికి వచ్చాను ఈ తేయాకుల బిజినెస్ ఉంది కదా అది చూసుకునే వెళ్తూ ఉంటే మళ్ళీ తిరిగి వచ్చే ధరలో నేను నిన్ను చూశాను నేను నాన్నకి ఫోన్ చేసి చెప్తాను నువ్వు చేయదు కానీ నేను చేస్తాను వాడు సర్ప్రైజ్ ఫీల్ అవుతాడు మీ నాన్న లిఫ్ట్ చేయట్లేదండి నేను అమ్మకి ఫోన్ చేస్తాను హలో అమ్మా నేనే ఇక్కడ స్ట్రైక్ వల్ల హాస్టల్స్ అన్ని మూసేశారు బస్సెస్ కూడా లేవు నేనా నేను దారిలో మన కృష్ణ కుమార్ అంకుల్ ని కలిశాను అంకుల్ కూడా అక్కడికే వస్తున్నారంట నాకు తెలిసి నేను సరైన సమయానికి వచ్చాను అనుకుంటా తనకు ఫోన్ చేశాను అయినా ఫోన్ తీయలేదమ్మా మీరేమి టెన్షన్ పడకండి నేను తీసుకు చదువుతాను కదా విజయగడ్ వచ్చాక మర్చిపోకుండా ఫోన్ చేయమని చెప్పమ్మా నేను చూసుకుంటానమ్మా సరే సరే తల్లులకు ఎప్పుడు దిగులేనమ్మా కానీ మీ అమ్మందు చూసావు చాలా ధైర్యవంతురాలు మీ అమ్మోళ్ళ ఊర్లో వాళ్ళు కూడా చాలా ధైర్యవంతులు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఆవేశపరులని విన్నాను శృతి ఏంటి అమ్మ కూచా లేక నాన్నలాగే టెన్షన్ పడుతూ ఉంటావా హలో నువ్వెక్కడున్నావు కాలేజ్ అంతా వెతికాను హాస్టల్ మూసేశారు బస్సు కూడా లేదు ఫ్రెండ్ అంకుల్ నేను ఒకసారి అడిగి చూస్తాను అంకుల్ నా క్లాస్మేట్ ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు తను కాకినాడ వెళ్ళాలి లేదు అలాంటిది ఏం లేదు వాడిని కూడా మనతో తీసుకెళ్దామా మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళడం కుదరదు ఆల్రెడీ మనం టౌన్ దాటేశాం కాలేజ్ అయితే పక్కనే ఉంది అర్థమైంది కానీ మనం మళ్ళీ తిరిగి వెళ్తే అక్కడ స్ట్రైక్ చేసే వాళ్ళు మాత్రమే ఉంటారు రాళ్ళదెబ్బలు తినాలనుకుంటే వెళ్దాం దారిలో స్ట్రైక్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు మేము చాలా దూరం వచ్చేసాము అంకుల్తోనే ఎవరా ఫ్రెండ్ నీ క్లాస్మేట్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ ఫిలిప్ అంకుల్ తెలుసా నాన్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అబ్బాయి శామ్ కుర్రాళ్ళు ఎలాగైనా వచ్చేస్తారు కానీ అమ్మాయిలకే కష్టం కదా ఇట్స్ నాట్ సెక్యూర్డ్ అయినా కూడా పాపం ఎలా వస్తాడో ఏంటో సరే ఏదైనా తిన్నావా లేదు అంకుల్ తినలేదు సరే సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకో అది లాక్ అయి ఉంటుంది తీసుకో ఇలా ఇలా లాగి దాన్ని ఇక్కడ లాక్ చేయాలి బండ్ 
అంటే చాలా బాగుంది జీపీఎస్ కూడా ఉందా మనం రూట్ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ జీపీఎస్ తో అంత అవసరం ఉండదు ఈ ఊర్లో ప్రతి రూట్ నాకు తెలుసు నా చేతిలో ఉన్న రేఖలా అన్నమాట అయ్యో ఆరు గంటల డ్రైవర్ అదేంటి నేను రెడీ ను రెడీ కదా టైడ్ అనిపిస్తుందా మీకు అదే ను ఉన్నావు కదా అయ్యో నాకు డ్రైవింగ్ రాదు పెద్దగా నేర్చుకోవడానికి ఏం ఉండదు ఈ బండి ఆటోమేటిక్ ఏ నేను నేర్పిస్తాను ఈ ఒక్క ట్రిప్ లోనే నీలాంటి ఒక స్మార్ట్ గర్ల్ ఈజీగా డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవచ్చు నిజంగానా ఆనియన్ చికెన్ రెడీ విజయ్ కాల్ చేసినప్పుడే గుర్తొచ్చింది నేను ఒక ప్రత్యేకమైన విషయం మీకు ఒకటి చెప్పాలి ఎవరితో విజయ్తోనా కేకేతో ఏంటి విషయం అదొక ముఖ్యమైన విషయం నీకు తెలుసు అర్థమైంది అర్థమైంది ఇదే కదా అదే అదే కదా అంకుల్ రాగానే చెప్తాను అలాగే సంతోషం చాలా సంతోషం కేకే చాలా తెలిపిన వాడు బతికితే వాళ్లాగే బతకాలి ఎరా నేను చెప్పింది నిజమేగా ఇలాంటి చిన్న చిన్న అమ్మాయిలను వాడు ఎలా పడేయగలుగుతున్నాడు ఆ విషయం నాకు అర్థం కావట్లేదు లేకపోతే నీకు ఏదో పెద్ద అర్థమైనట్టు ఆపిల్ని ద్రాక్షని కల్తీ చేసి డబ్బులు సంపాదించడం నీ పని అదేరా కల్తీ లేని ఆపిల్ని ద్రాక్షిని టేస్ట్ పడమే వాడు చేసే పని మనమంతా కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని ఏమని పిలిచే వాళ్ళం శ్రీకృష్ణ అది మర్చిపోదాం ఇక మీద వాడిని అంకుల్ అని పిలుద్దా అయినా అప్పుడు మనం ఎంత సంతోషంగా ఉండేవాళ్ళం ఏంటిది నేను ఏదో ఊరికి తమాషా చేశాను సిల్లీ గర్ల్ హే కమాన్ సారీ అంకుల్ ఇలా చూడు నువ్వు మూడోటుగా ఉన్నావంటే ఈ ట్రిప్ మొత్తం వేస్ట్ కమాన్ హే నేను సారీ చెప్తాను సారీ 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 నేను నా ఫోన్ లాక్ ని తీసేస్తున్నాను ఇదిగో ఇప్పుడు ఏమైందని సరే ఇదిగో నా అన్ని కాల్స్ లిఫ్ట్ చేసే అధికారం నీకుంది సరేనా కమ్మోన్ చీరాప్ కమ్మోన్ హే ఇలా ఏడిస్తే ఎలా ఉంటుంది చెప్పు ఏడవకూడదు కమ్మోన్ చీరాప్ నవ్వాలి 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 ఓకే ఓకే మీ హెచ్యూ మోసి ఓకే నైస్
అమ్మా నాన్న వచ్చేసారు నాన్న అక్క వస్తుందట అక్కడ స్ట్రైక్ అంట అవునా నీకెవరు చెప్పారు నేను టీవీలో చూశాను గందర్ గోలంగా ఉంది ఇదిగో థ్యాంక్స్ శృతి వస్తుందా తను ఫోన్ చేసిందంట మీరు తీయలేదని చెప్పింది ఎప్పుడు నేను చూడలేదే మరి అదే మీరు ఆఫీస్ లో బిజీగా ఉంటారు కదా అది నాకు ఫోన్ చేసింది అక్కడ గొడవలు జరుగుతున్నాయంట బస్ లో అని కాల్ చేస్తున్నారంట టీవీ న్యూస్ లో చూశాను ఏ కాల్ తీవీ తమిళనాడులోని తిరునెల్వేలిలో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఏంటి ప్రాబ్లం బా వీళ్ళకి ధర్నా చేయడానికి కారణాలు కావాలా కాలేజ్ హాస్టల్స్ అన్ని మూసేశారంట అది ఇక్కడికి వస్తుంది బయలుదేరారు నేనే దాన్ని రమ్మని చెప్పేశాను అక్కడ ఉంటే ఎలా గొడవలు జరుగుతున్నాయి నా ఫోన్ కలవలేదు అదే మీకు ఫోన్ చేస్తే మీ ఫోన్ కలవలేదు కదా అందుకే నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఎప్పుడు నేను కాదు అంకుల్ ఫోన్ చేశారు నువ్వు నీ ఫ్రెండ్స్ తో వచ్చుండొచ్చు వాళ్ళు ఎలా వచ్చారు వాళ్ళంతా నిన్నే వెళ్ళిపోయారు నాకు ఈ రోజు ల్యాబ్ జరిగింది ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు ఇప్పుడా అంకుల్ మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాము కల్లెట్టి కల్లెట్టి నువ్వు కృష్ణ కుమార్ ఫోన్ ఇవ్వు అంకుల్ బండి నడుపుతున్నారు నేను స్పీకర్ ఆన్ చేస్తాను ఆగండి అరే ఇక్కడ చాలా పెద్ద గొడవలు జరుగుతున్నాయి వచ్చే దారిలో తనని చూసాను అందుకే ఎక్కించుకున్నాను డోంట్ వరీ మ్యాన్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అది నాకు తెలుసు మరి ఇంకేంట్రా సమస్య ఇంకా సేపట్లో చేరుకుంటావరా అవును నాన్న అంకుల్ చాలా స్పీడ్ గా నడుపుతున్నారు కృష్ణ నీతో ఒక విషయం చెప్పాలి నేను ఫోన్ చేస్తానా త్వరగా వచ్చు నాకు అర్థమైంది నేను చూసాను అంత అర్థమైంది తర్వాత రే నాకేం లేదా అంతా నువ్వే తాగేసావా నీకు ఇంకోటి ఉంది రా తీసుకొస్తాను ఎవరో చూడరా ఏంటి సారీ ఐ ఫోర్గట్ మై కార్ కీస్ ఓ ఇట్స్ ఓకే హాయ్ ఏంట్రా ఇంట్రడ్యూస్ చేయనా వద్దు రా ఇదే నీ కోసం ఆ వాళ్ళు ఏ దారిలో వస్తున్నారు కేకేకి మనం దారుల గురించి చెప్పాలా చెప్పండి పోయిన వారం ఊటీ నుంచి టీ ఆకు తెచ్చారని మీరేగా చెప్పారు కోయంబత్తూర్ మీద వస్తే ఎనిమిది గంటలు పడుతుంది పందిరి మీదుగా వస్తే త్వరగా వచ్చేయచ్చు అనవసరంగా మీరు దీని గురించి టెన్షన్ పడకండి అంతా కేకే చూసుకుంటారు ఏటోస్తున్నారో అడుగుతాను అంకుల్ ఇదిగోండి మీ బాబా మీ నాన్న అలాగే పిలుస్తూ ఉంటారు ఏంటి చెప్పు మీరు ఏ దారిలో వస్తున్నారు మేము ఏ దారిలోనే వస్తాం కరెక్ట్ కదమ్మా పందిరి మీద దగ్గరే గాని అక్కడ గొడవలు అవుతున్నాయి పందిరి రూట్ లో రావడం కుదరదా ఆ రూట్ అంతా అడవే సరే త్వరగా రండి అరే మేము స్పీడ్ గానే వస్తున్నాం రా మేము వచ్చే స్పీడ్ కి రాత్రి అయ్యేలోగా వాయనాడ్ని రీచ్ అయిపోతాం రే కృష్ణ స్పీడ్ గా రావద్దు ఆయన మీలాగే నడపట్లేదు మీరు స్పీడ్ గా పోనీ అంకుల్ ఎక్కడున్నారంట ఏంటి కాసేపు మాట్లాడకుండా ఉంటావా ఏంటి మిమ్మల్ని ఏం అడగకూడదా ఏంటండి మీరు నానెప్పుడో ఇంతే ఎప్పుడు చూసిన టెన్షన్ వాడు చిన్నప్పటి నుంచి అంతేనమ్మా నువ్వేమైనా టెన్షన్ గా ఉన్నావా ఎందుకు నాదో వస్తున్నావు కదా అందుకే మీరేమైనా నన్ను తినేస్తారా ఏంటి 
नाक ऐंदु को टेंशन ऊर के टेंशन पड़ कंडी ऊटी नीचे रावटों कुंचर कष्ट हैं आकर नीचे रावड़ाने के चाला दार लोने मेरे का ना के 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 आने दारों तेल सनी पंद्रह मिनट का उस ते ईजी का उच्च स्तर मेरे इन टेंशन पड़ कंडी अलग है मरी कोई उम्मत तो मेरे का उस ते चाला कष्ट मौत होंगे चूड़ंडी ये ला आई ना उच्च स्तर का दा हम्म हम्म � मावल का नू ऊर के लावल तो बस लोन ट्रेन लोन ने इन बस लोने वेलता नू गोड़ा लोर नेलंबुर रोटा लगा गोड़ा लोर वाइनर रोटा गोड़ा लोरे वाइनर धार लोने हाथे देगरा चोटन का प्लेस कुड़ बहान टंडे धारी मतलब कोतल कुड़ा उन्टाई मरे ते वेलतो वेलतो मैं बंदो लाता ने चुस्ता ओन माटा हम्म � इकड़ा सिम्हाल ने गाने पुलुल ने गाने छुड़ा लन्नु वाज पड़तु नावा चप्पू तब्बा कुंडा आड़वंटे नच्छने वाले कुड़ा उन्टा रहे इंटे फॉरेस्ट रोटले वेले टप्पू भाई पड़ता वा भाई या मांटे कौनसा होंडे कानी मेरो नर कदा ये भाई ले हाँ देख गा डेट्स ए गुड गर्ल अम्मा इंटे ये ला उन्डाले आई पेपर अब यो चढ़ो परसे बंडी परसो एक रुको बाईट के वेला लिया ना रु वेला लेदा इध गोंडी मैं माना सुरुति क्लास में तो कम्मा यंत्र का दा वोटी लो ये वरु रेशमी ना हाँ रेशमी ताना ना वोस्तुं दी सरे ना वो पंजे ताना कॉल जे सड़गु हेलो आंटी हेलो ये कड़ो ना ओमा ने इंटलो ना ना आंटी नी किरोजो क्लास लेदा ना कुन इन्ने ऐपे ना आंटी ने इंटी कोच्चि सेनो ये में आंटी आधे लेदो इरोजा कड़ा स्ट्राइक हनी आ आओ नो स्ट्रिटी फोन चेस ने पुरचे पिंडी तन अच्छे सिंदा लेदो आ सरे मा तन इंटी कोच्चि सिंदा ना तन किरोज क्लास लेदा ना उंटूटिंद <laughs> Try the landscape. <laughs> That's beautiful. Hmm. स्मेल <laughs> आ 
अंकल और ड्राइवर से बताए ఏంట్రా కళ్ళు కనబట్టలేదు నీకు ఏంట్ సార్ ఏమీ కాలేదు కదా పెయింట్ కొద్దిగా వేస్తే సరిపోతుంది ఇది నీ బండికి వేసుకునే పెయింట్ లాంటిది కదా ఆ బండి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఓ అందర పరిచయం చేసుకొని వెళ్ళిపోదాం అన్న సరే సార్ నేను ఒక 100 రూపాయలు ఇస్తే సరిపోతుందా ఆ బండి కాస్ట్ ఎంత తెలుసా దానికి పెయింట్ వేయించడానికి 10000 ఖర్చు అవుద్ది ఏంట్ సార్ 10000 అవుతుంది అంటారు ఎందుకు సార్ ఇలాంటి కార్లు కొంటారు తక్కువ ఖరీదుతో తీసుకుంటే పెయింట్ పూస్తే సరిపోయేది కదా నేను ఏ బండి కొనుకోవాలో ఏ పెయింట్ వేసుకోవాలో నువ్వు నాకేమీ చెప్పక్కర్లేదు నేను సార్ మీరు మీరే రాంగ్ రూట్ లో వచ్చారు పైగేందుకు సార్ కోపం చూడు అనవసరంగా మాట్లాడుకో నేను అలా రైట్ సైడ్ లో వెళ్తూ ఉంటే నువ్వే అడ్డదడ్డంగా వచ్చి గుద్దావ్ రండ్ అంకుల్ వెళ్ళిపోదాం చా లారీ తో గుద్దిందే కాక ఇష్టం వచ్చినా మాట్లాడుతున్నాడు మనం పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇద్దాం లేండి ఎలాండి ఎలాండి పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వండి పోలీస్ వచ్చిన తర్వాత నువ్వు బయలుదేరు దూలే సరేలే చూద్దాం ఏంటి సార్ చిన్నగా గీసుకుందాం అన్నాడు కదా వదిలేండి సార్ రోడ్ మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయింది ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్ गीरकुंद्र నా బండి అంటే నాకు ఎంత ఇష్టం నీకు తెలుసు కదరా ఏమైనా తిందా అడగండి ఏమైనా తిందా నువ్వు ఏమైనా తిన్నావా లేదు నేనేం తినలేదు ఆ సరే అయితే ఓ పంజీ ఇంటికి వచ్చి తిను ఎలాగో త్వరగా వచ్చేస్తాను గారు నేను హలో స్మృతి నేను తర్వాత కాల్ చేస్తాను నాన్న ఆ సరే అన్న గారు తినడానికి ఏమున్నాయి మసాలాడ పకోడి ఇవిగో ఫ్రెష్ గా ఉండే వడలు తీసుకొచ్చాను ఇంకేం లేవా ఇంకా పిజ్జాలు బర్గర్లు ఉంటాయి కావాలా ఇటువంటి హోటల్లో ఇవి మాత్రమే దొరుకుతాయి తినాలి చూడడానికి అదోలా అదంతా ఏముండదు ఇక్కడ అంతా శుభ్రంగానే ఉంటుంది నేను తెలియక అడుగుతాను ఇంట్లో పిజ్జా బర్గర్ మాత్రమే చేస్తారా ఏంటి ఇంట్లో అవే ఉండవు బయట తినాల్సింది ఇక్కడ పిజ్జా బర్గర్ ఇక్కడ ఇవి తప్ప ఇంకేమీ దొరకవు తల్లి హలో ఏంట్రా మేము అసలు నీకు అంటే కనపడలేదా విజయరా ఇక్కడ అందరం ఉన్నాం సంతోషంగా ఉన్నాం జాన్సన్ ఉన్నాడు హమీద్ వాడిని బయలుదేరి ఇక్కడికి రమ్మని చెప్పు లేదు విశ్వ అదే మన కృష్ణ మన కృష్ణ ఉన్నాడు కదా కేకే ఏమైంది వాడితో ఏదైనా ప్రాబ్లమా వాడికేం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయరా అందులోనూ ప్రతి ఊరు వాడిదే కదా వాడు చాలా తెలివైన కేకేకి ఊటీలో ఏమైనా ఎస్టేట్ ఉందా ఊటీలోనా ఎస్టేటా ఇంకా నయం వాడి బిజినెస్ అన్ని ముంబైలోనే కదా సరే ఇప్పుడేంటి ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం ఏం లేదు వాడితో మాట్లాడి చాలా రోజులైందిగా అందుకే రే నిన్న కూడా వాడు నాతో మాట్లాడాడు ఊరి మీద పడి బాగా తిరుగుతున్నాడు అదేం లేదురా వాడు ఫోన్ కలవట్లేదు అందుకే మీ నాన్న ఫోన్ ఊరు వచ్చిన వాడికి నువ్వే అవసరం మీరు ఏ దారిలో వస్తున్నారో తెలుసుకుందామని ఫోన్ చేశా వాయినాడు మీదుగా వాయినాడు మీదుగా నువ్వు అడిగావని వాడితో చెప్పనా లేదు ఊరికే అడిగాలే ఇలాగే తాగేసి బండి నడపలేనంతగా ఉన్నారు 
కేకే వాళ్ళ డ్రైవరే తీసుకొచ్చింది కావాలంటే ఇక్కడే తాగండి నేను వెళ్ళట్లేదే అది శృతి ఫోన్ చేసింది వాయనాడు వైపుగా వస్తున్నా వాయనాడు వైపా ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు నాకేం తెలుసు అడుగుండొచ్చుగా నేను అడగలేదు చెప్పు ఏది నీకు Yes. You no need to worry about it. I already sent a mail regarding this. Yes, yes. I know, Mr. KK. My problem is that the other party needs a confirmation from you. Okay, I'll do one thing. I'll send a confirmation letter today itself. Sorry, confirmation mail. Okay? Yeah. Is it enough? Okay, Mr. KK. Oh, thank you. Thank you. Business call it. Hey, you ain't allergies to know. Huh? రాత్రిలోపే వచ్చేస్తారు కదా అయితే కేకే ఇక్కడికే వస్తారు కదా ఈసారి అయినా తను బోన్ చేసి వెళ్ళాలి అక్క దీన్ని క్లీన్ చేయండి పోయిన సార్ నేను వండినప్పుడు ఏమైంది మీరు హోటల్ కి వెళ్ళి తాగేసి లేట్ గా వచ్చారు ఈ రోజు తనకు ఖచ్చితంగా భోజనం పెట్టాలి అదే చపాతి చికెన్ చాలు కదా మొన్న వచ్చిన ఆయనకి ఈ చేపలు అంటే ఇష్టం అయితే మీరు ఒక పని చేయండి మార్కెట్ కు వెళ్ళి చేపలు తీసుకురండి బయలుదేరే ముందు దాన్ని తీసిపండి ఇది మీకు గుర్తుందా కేకే దుబాయ్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు తీసుకొచ్చిన డిన్నర్ సెట్ ఈ ఇందులో ముందు తనకే వడ్డిద్దాం ఏంటి మంచి చేపలు చూసి తీసుకురండి మీ కూతుర్ని మీ స్నేహితుడితో పంపించడం తప్పు కాదు కానీ తను పెళ్లిడికి వచ్చిన అమ్మాయిని మర్చిపోకండి ఎక్కడున్నారు కదా శృతి ఇంకా మసన్ గుడిలోనే ఉన్నావరా ఆ దారి దూరం కదరా కానీ ల్యాండ్స్కేప్ ఎంత బాగున్నాయో తెలుసా అలా చూస్తూ ఉండిపోవచ్చు రే కొంచెం త్వరగా రా చీకటి పడుతుంది నైట్ కి చేరుకోవాలి లక్ష్మి మీ కోసం స్పెషల్ గా వండుతోంది అయితే మేము ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తాం కానీ రే నువ్వు చెప్పిన స్పీడ్ లో రావాలంటే నా బండి జెట్ అయి ఉండాలరా రే సరే సరే ప్రయత్నిస్తాను సరే నా కూతురు ఫోన్ ఇవ్వు హలో హలో కట్ అయింది హలో ఐ కాల్ యూ బ్యాక్ ఐదు వందలు సార్ ఐదు వందలు సార్ ఐదు వందలు సార్ ఐదు వందలు సార్ 
రండి 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 చాలా మంచి చేపయ్యా చేపలు తీసుకోండి రే విశ్వా నీ ఫోనేగా మోగుతుంది నీ వైఫ్ అనుకుంటా నా వైఫ్ కాదు విజయ్ ఓహో ఏంట్రా విజయ్ వస్తున్నావా అది కేకే ఫోన్ చేశా తీయట్లేదు అవునా నీకు ఎప్పుడు వస్తానని చెప్పాడు రే వాడు ఈరోజు వచ్చేలా లేడు రే కేకే ఈరోజు వస్తాడా రే ఏంట్రా లేదురా విజయ్ కేకే చాలా తెలివైనాడు వాడు చిలకన పట్టుకుని దాంతో పాటు ఎగురుతున్నాడు తలని ముక్కలు కోసి కొట్టమంటారా హలో విజయ్ సార్ ఏంటి కార్లో రాలేదా చేపలు కొనడానికి వచ్చాను కారు తీసుకొస్తే కార్ అంతా చేపలు వస్తున్న వస్తుంది కదా నాకు అలాంటివి ఏం లేవు మనం అంతా బెడ్రూముల్లోనే బాత్రూమ్ ని పెట్టుకుంటున్నాం కదా కారులో చేపలు పెట్టడానికి ఆలోచించడం ఏంటండి ఈ ఆర్కిటెక్ట్స్ అందరూ ఎప్పుడు చూసినా కనెక్ట్ చేసే మాట్లాడతా ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ వాళ్ళందరూ ఎప్పుడు కనెక్షన్ హై టెన్షన్ ఫ్యూజ్ పోవడం ఈ విషయాలే మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఈ హై టెన్షన్ అంటే ఒకటి గుర్తొచ్చింది నా ఫ్యాక్టరీ పైన ఉండే హై టెన్షన్ కొంచెం మార్చి పెట్టాలండి రిక్వెస్ట్ ఇచ్చాను ఎవ్వరూ రాలేదు విజయ్ గారు ఏమైంది మీకు మిమ్మల్ని అండి మిమ్మల్ని చూస్తుంటే హై టెన్షన్ లైన్ మీ తల మీద నుంచి పోతున్నట్టుంది చూడండి ప్రజలారా మీ శ్రీకృష్ణ వచ్చేసాడు ఎక్కడికి వెళ్ళావరా ఎంతసేపటి పడిందన్నది నా డౌట్ రా బాగుంటే ఏ చేప అయినా పడుతుంది కరెక్ట్ అవును వల్ల బాగుండాలి నువ్వు అదృష్టవంతుడివిరా చెప్పాడు <laughs> 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 ఆ టెక్నిక్ ఏంటో నాకు కూడా చెప్పొచ్చు కదరా ఆల్రెడీ చెప్పిన దాన్ని ఏం చేయలేకపోయావు ఇప్పుడు మాత్రం ఏం చేస్తారు నువ్వు అవసరమా నీకు ఈ కేకే మన క్లాస్మేట్ ఆ లేదు ప్రీ డిగ్రీలో నా క్లాస్మేట్ సరే మనకి ఎంత దగ్గర స్నేహితులైనా భార్యల దగ్గర వాళ్ళ గురించి చెప్పాలి లేకపోతే ప్రాబ్లం అయ్యి నువ్వు చెప్పేది కరెక్టే అది సరే కానీ మీ అమ్మాయి ఫోన్ రీచ్ అవుతుందా ఆ అవుతుంది కానీ తొమ్మిది గంటలుగా పూర్తిగా చెక్ పోస్ట్లు అన్ని మూసేస్తారు చెప్పావు చెక్ పోస్ట్ మూసేస్తారు అయితే నైట్ ఇక్కడికి రాలేరు కొన్నిసార్లు రావచ్చు కానీ ఏ విషయం కరెక్ట్గా చెప్పాలి మీ అమ్మాయి క్లాస్మేట్స్ ఎవరైనా తోడుగా వస్తే బాగుంటుంది అలా ఎవరైనా ఉన్నారా తన క్లాస్మేట్ అంటే నువ్వు టెన్షన్ పడకు ఏం జరిగి ఉండదు తను ఫోన్ తీస్తుందిగా తీస్తుంది కానీ నాకు ఎందుకో టెన్షన్గా ఉంది నాకు అర్థమవుతుంది నేను ఇద్దరు అమ్మాయిలకి తండ్రినే కదా నువ్వు అనవసరంగా లక్ష్మిని కూడా టెన్షన్ పెట్టద్దు ఏమైనా అవసరమైతే నాకు కాల్ చేయి టెన్షన్ పడకు నేను చెప్తున్నాను కదా డోంట్ వరి నాన్న చెప్పారు ఏంటి కాలేజ్లో మీరు ఎప్పుడే ఇంత గ్లామర్ గా ఉన్నారంటే 
అప్పట్లో ఎలా ఉండేవారో ఏంటో సరే కానీ మీకు ఎంత మంది పిల్లలు పిల్లల నాక ఎంత మంది అనుకుంటున్నావు చెప్పు ఆసరేంటో చెప్పు అరే నెల్సన్ లక్ష్మి ఎవరు వచ్చారో చూడు ఎవరో కాదు మేమే కాస్త ఆగవయ్యా మరి మావయ్య సెలీనాకి నొప్పులు వచ్చాయి నేను ఇప్పుడు అర్జెంటు గా అక్కడికి వెళ్ళాలి అమ్మని ఒంటరిగా వదిలి వెళ్ళటం కుదరదు ఏంటయ్యా నువ్వు ఇవన్నీ చెప్పాలా అమ్మని మేము చూసుకుంటా నువ్వు ప్రశాంతంగా వెళ్ళు ఏం పర్వాలేదు అమ్మ మాతో ఉంటారు అది లైవు నువ్వు ధైర్యంగా వెళ్ళిరా సెలీనాకి ఏం కాదు అలాగే సరేరా తీసుకో నీకు తెలీదా అమ్మ వట్టి చేతులతో ఎక్కడికి వెళ్ళదు ఇదిగోండి పిల్లల కోసం అని చెప్పి ఆ బేకరీలో తినడానికి ఏవేవో కొనేసింది అది నాకు అలవాటు అయిపోయిందమ్మా పిల్లల కోసం అని చెప్పి అన్ని అమ్మ తన కోసమే కొనుక్కుంటూ ఉంటుంది అవన్నీ మన ఇద్దరు కలిసి తింటాం శృతి ఎక్కడా తను వస్తుందమ్మా ఎందుకు మీరు ఆంటీని ఇప్పటి వరకు ఇంటికి తీసుకురాలేదు తన గురించి మాట్లాడి ఎందుకు మూడో ఫావాలు చెప్పు మరి పిల్లలు నో నాకు ఇప్పుడు కూతురుంది కదా ప్రశ్న అడగడానికి ఐఎమ్ హ్యాపీ ఏంటమ్మా సౌఖ్యమా బాగున్నాను బాబు సరే ఓ ప్యాకెట్ ఇవ్వండమ్మా ఎంతమ్మా యాభై రూపాయలు బాబు డబ్బులు ఇచ్చి మంచిదమ్మా అవేంటో తెలుసా గ్రేప్సే కదా కాదు వైల్డ్ స్ట్రాబెరీస్ అడవిలో కాచే నేరేడు పళ్ళు అయినా యాభై రూపాయలు అంటే ఎక్కువే ఇలా రోడ్డు పక్కన వ్యాపారం చేసే వాళ్ళ దగ్గర నేను పేరమాడను నాన్నైతే పేరమాడేవారు కొంతమందికి మాత్రమే ఆ మైండ్ సెట్ ఉంటుంది వాటిని అలాగే తినేకు వాటిని తుడుచుకో రోడ్డు మీద ఉంటాయి కదా దుమ్ము పట్టుంటాయి తిను నువ్వు ఒక్కదానే తింటానికే కాదు కొని ఇలా ఏదో దారి పడ నేరే చెట్లు మొలుస్తాయి ఆ విత్తనం మిగితే ఏమవుతుందో తెలుసా కడుపు లోపలికి వెళ్ళి అది చిన్న మొక్కగా మారి అది పెద్ద వృక్షంలా మారిపోతుంది అప్పుడు నేను శృతి వృక్షం నుంచి ఒక పండు తీసుకుని తింటానన్నమాట చూసుకో వైలెట్ కలర్ లిప్స్టిక్ వేసినట్టుగా ఉంటుంది చూడు ఇటు చూడండి మనము సెల్ఫీ దిగుదాం నేరేడు పళ్ళు నీ నీలాల కళ్ళు నీరాక కోసం కంటున్నాయి కళలు ముద్దుగా అతన గంధమే తనువంత మీరు నా గురించి పాడారు కదా నేనేం కావాలని పాడలేదు అది సినిమాలో ఉంది పాడానంతే సరే అయితే ఇప్పుడు చెప్పండి నేను ఎలా ఉంటాను అదే నేను ఎలా చెప్పగలను వెళ్ళి నీ బాయ్ ఫ్రెండ్ అడుగు నాకేం బాయ్ ఫ్రెండ్ లేడు అబద్ధం నిజంగా నిజమా నాకు తెలుసులే నిజంగా నీ వెనకల చాలా మంది తిరుగుతూ ఉంటారు సరే చెప్పండి నేను నల్లగా ఉన్నానా నువ్వు నల్లగా ఉన్నావు నేనే అనలేదే నేను తెల్లగాను లేను కదా తెల్లగా ఉన్నావు అని మాత్రం అబద్ధం చెప్పను తెల్లగా లేను నాకు తెలుసు నేను బ్రౌన్ గా ఉన్నాను నలుపు కాదు తెలుపు కాదు బ్రౌన్ కాదు నువ్వు ఒక సుందరివి అంతే చాలదు మరి చెప్పండి అంకుల్ నేను చెప్పనా చెప్పండి నల్లగాను లేవు తెల్లగాను లేవు చామన ఛాయగాను లేవు 
నాకు నేరేడు పండు రంగు కావాలి మంచి అడవి నేరేడు పండు వైల్డ్ స్ట్రాబెరీస్ ఎప్పుడు వినలేదా ఇంజిమన్ బర్గిమన్ తీసిన ఒక మంచి సినిమా ఉంది వైల్డ్ స్ట్రాబెరీస్ వైల్డ్ స్ట్రాబెరీ శృతి లేకపోవడం వల్ల ఇల్లు అంతా బోసిపోయినట్టుంది మరి తను ఎప్పుడు వస్తుంది రాత్రి అయిపోతుందమ్మా అక్కడ స్ట్రైక్ అంట అయ్యో మరి కాలేజ్ లేదా సీరియల్ చూస్తారమ్మా శ్రేయ పెడుతుంది శ్రేయా బామ్మక సీరియల్ పెట్టివమ్మా అది టీవీ సీరియల్ చూడడం నాకు అలవాటు అయిపోయిందమ్మా నువ్వు చూడవా ఎక్కడమ్మా వాటికి అసలు టైమే దొరకదు పనే సరిపోతుంది ఈ కాలంలో పని మనుషులు పెట్టుకుని కూడా ఏం ప్రయోజనం లేదు అన్ని పనులు మనమే చేసుకోవాలి నువ్వేంటి ఈ రోజు పనికి లేట్ గా వచ్చావా లేదే త్వరగా వచ్చావా వద్దు పోయాక బట్టలు దూతున్నావుగా అందుకే అడిగా ఎన్ని టమాటాలు కోస్తున్నావేంటమ్మా ఇంటికి ఎవరైనా చుట్టాలు వస్తున్నారా విజయ్ అని వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఆయన కారులోని శృతి వస్తుంది అయ్యో ఇవన్నీ నా కోసమే అనుకున్నాను మీరు ఖచ్చితంగా ఆయనతో మాట్లాడాలి చాలా సరదా మంచి అవునా ఏ ఊరు వాళ్ళది ఏ ఊరో నాకు తెలీదు కానీ పెద్ద బిజినెస్ మెన్ అని ఆయన చెప్పారు ఊటీకి వస్తే ఎప్పుడు పెద్ద హోటల్లోనే ఉంటారు తర్వాత రాత్రి మాత్రమే ఇంటికి వస్తారు ఎక్కడ పెట్టి మర్చిపోయానబ్బా ఏంటి వెతుకుతున్నారు అది నేను వచ్చేటప్పుడు తిను బండారాలు తెచ్చాను కదా అవి ఎక్కడో పెట్టి మర్చిపోయాను ఇవే ఇవే టీవీ చూసేటప్పుడు తింటూ చూస్తే బాగుంటది కదా అందుకే ఇవి పట్టుకో అమ్మా పదా జాగ్రత్తమ్మా హలో హలో విజయ్ ఫోన్ చేశాను తను తీయట్లేదు వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు మేము అక్కడికి వచ్చేలాగా చెక్ పోస్ట్ ని క్లోజ్ చేసేస్తారు అది క్లోజ్ చేస్తే మేము ఇరిట్ నుంచి రావాలి అది చాలా చుట్టూ అయ్యో మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అది ఇక్కడికి పక్కనే మా రిలేటివ్ వాళ్ళ ఇల్లు ఉంది అది బాగోదేమో నేను ఆయన అరే మీరేం భయపడకండి నేను ఉన్నాను కదమ్మా సరే శృతికి ఫోన్ ఇస్తాను ఇది మాట్లాడండి హలో ఆ శృతి నేను నానక్ చెప్తాను వెళ్ళాక ఫోన్ చేయి సరే ఏం ప్రాబ్లం లేదుగా లేదమ్మా నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఫోన్ చేస్తాను నో అది జరగదు ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ నేను చెప్పింది వినకపోతే ఇక అంతే బాయ్ నేను చెప్పాను కదా అన్ని దీనిలాగే అలవాటు చేసుకోండి ఏంటి అక్కడ చెక్ పోస్ట్లు క్లోజ్ చేశారంట ఆ పక్కనే ఏదో బంధువులు ఇల్లు ఉందంట అక్కడ ఉంటామని చెప్పారు నేను కష్టపడి ఉన్నందంతా వేస్ట్ అయిపోయింది లక్ష్మి ఆ విషయం నాకెందుకు చెప్పలేదే చెప్తే మీరు చేపలు తీసుకురారేమో అని వాడు ఫోన్ చేశాడా చేశారు అదే కదా నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పేది శృతి తను కూడా మాట్లాడింది నువ్వేం భయపడకు నాన్నకి చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అని నేనే చెప్పాను తనకి ఏంటి అంతగా అయినా నాకు అప్పుడే చెప్పు ఉండొచ్చుగా వచ్చిన తర్వాత చెప్పొచ్చులే అనుకున్నాను నేను కాల్ చేసా లైన్ కలవలేదు నేను చేసా లైన్ కలవలేదు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి నీకు 
Popanji. Baga padko, comfort padko, ipur padko. Ah, chala? Okay. Okay. Ah. నెల్సన్ చెప్పు ఏం ప్రాబ్లం లేదు అక్కడ అమ్ముందా ఇదిగో ఇస్తాను లక్ష్మి ఏంటి లైట్ కూడా వేసుకోకుండా నేను మర్చిపోయాను అదేంటంటే నెల్సన్ వాళ్ళ అమ్మతో మాట్లాడతాడంట కొంచెం లక్ష్మి అక్కడ పిలుస్తారా లక్ష్మి సుహార పిలుస్తోంది ఏంటది శృతి వస్తుంది కదా నేను చికెన్ కర్రీ చేశాను అయ్యో నేను వండాను కదా తనకి చాలా ఇష్టం కదా సరే శృతి వస్తుందని సుహార స్పెషల్ గా చేసింది ఇదిగో ఎంతైనా వీళ్ళ వంటలే వంటలండి మనం అంత బాగా చేయలేం మనం ఎంత ఇదిగా చేసినా వాళ్ళంత టేస్ట్ రాదు లక్ష్మి అదే కోయంబత్తూర్లో మీ బంధువులు ఉన్నారు కదా మిరపకాయలు వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు మిరపకాయలు ఎందుకు కూరలో వేయడానికా అది కాదే ఇప్పటికే చీకటి పడింది కదా ఈ టైంలో అడుగు వైపు రావడం అంత మంచిది కాదు నేనేమనుకుంటున్నానంటే మీ బంధువులు ఉన్నారు కదా తన పేరేంటి ఎవరు వినయ్ వినయ్ ఓ పని చేద్దామా శృతిని వాళ్ళ ఇంటికి పంపిద్దాం పొద్దునే మనం వెళ్ళి తీసుకొచ్చేద్దాం ఏమంట కేకే ఉన్నారు కదా ఇంకేంటి వాడికి వాడి బిజినెస్ ఉంది కదా దాని గురించి ఆలోచిస్తుంటాడు అంటే వాడికి శృతి వల్ల ఏ ఇబ్బంది రాకూడదు కదా మీరు భలే వారే పెళ్ళయ్యాక మినీ వినయ్ ఇక్కడికి భోజనానికి వచ్చినప్పుడు మీరేం చేశారు మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయారు ఒక్క మాటనే మాట్లాడారా మా వాళ్ళని అస్సలు పట్టించుకోరు ఇప్పుడు మాత్రం మా అమ్మాయిని తీసుకెళ్లి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంచుదామంటున్నారు నిజంగానే మీరు భలే వారండి మన అమ్మాయి విషయం కదా నువ్వు వెళ్ళి తన నెంబర్ తీసుకురా నా దగ్గర నెంబర్ ఏం లేదు ఇక్కడి నుంచి వెళ్లేటప్పుడు మినీ చాలా కోపంగా వెళ్ళింది ఇప్పుడు తనని తీసుకెళ్లి అక్కడే ఉంచుదామంటున్నారు అవునా చాలా సంతోషం మరి నేను ఉంటాను సెలీనాకి ఏం కాలేదు తన ప్రసవం గురించే ఊరికే భయపడుతున్నాడు అట్టయ్యేందో లేదో తెలీదు చూడు ఏంటమ్మా ఫోన్ తీయో నిద్రపోయాను ఎక్కడున్నారు తెలియదు చీకటిగా ఉంది ఏదైనా షాప్ కొన్న బోర్డు చూడు అక్కడ అడ్రస్ రాసి ఉంటుంది ఇక్కడ ఏ షాప్స్ లేవు ఎవరు నాన్న అరే మేము ఇక్కడ అడవికుండా వస్తూ ఉన్నాం అడవిలోనా అడవిలానే ఉంది నువ్వు ఒక పని చేయమా మీరు ముదుమూళ్ళ వరకు వచ్చేసారు కదా అక్కడ మీ విని అక్కు ఉంటుంది తనెవరు నాకు తనెవరు కూడా తెలియదు నాతో పాటు అంకుల్ ఉన్నారు కదా వాడికి ఏదైనా బిజినెస్ పని ఉంటుంది కదా అవునా అంకుల్ మీకేమైనా బిజినెస్ పని ఉందా రే విజయ్ నాకేమీ అవసరం లేదు నువ్వేమి కంగారు పడకే అది కాదురా అక్కడ లక్ష్మి వాళ్ళ చెల్లుంది ఏంట్రా నువ్వు నేను పక్కనే ఉండగా ఇంకెందుకు మూడు వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతుంటావు అది కాదు నేను వాళ్ళకి చెప్పేశాను వాళ్ళు ముదుమల్లోనే ఉంటున్నారు మేము ముదుమల్ల దాటేశాం కదరా ఏం శృతి నువ్వు తనకి చెప్పరా ముదుమల్ల దాటేశామని లేదు నేను వాళ్ళకి చెప్పేశాను రా బంధువుల ఇంటికి వెళ్లి ఉండడం అంటే నీకు అంత ఇష్టం ఉండదు కదా అది మీకెలా తెలుసు తెలుసు అన్నీ తెలుసు ఫస్ట్ నాకు ఎవరో తెలియదు నేను చూడలేదు కూడా మరి వాళ్ళతో నేను ఎలా ఉంటాను Yes, you're right. Kada? Swargam lo yedo polika kana padindi. Yedu talalu, padi kommulu, podavu juttu unna oka yerupu sarpam akkada kana padindata. Dani pedda tokato nakshatralanu chutti bhoomi kindaki toosesindata. Aa garbhini ki pidda puttagane tanani tenadaniki aa paamu tanamunde vechi undata. Kaani aa apayanni devudu tappinchadata. 
예사야 아멘 ఈ పవిత్ర గ్రంథం చదివితే చాలు మనసుకి ఎంతో ప్రశాంతత చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటైపోయింది బాబు నెల్సన్ కి ఫోన్ చేయి అవును శృతి ఇంకా రాలేదా రాలేదు వస్తుంటుంది తనతో ఎవరున్నారన్నావు కేకే నా ఫ్రెండ్ ఆ కేకేనో పీకేనో ఏదో కాలం మారిపోయింది కదా ఆయనకి పెళ్ళైందా ఎవరికి అదే మీ పీకేకి అయ్యిందనుకుంటా అయ్యో అయ్యిందనుకుంటున్నావా అంటే నువ్వు అతని భార్య పిల్లల్ని చూడలేదా వాళ్ళు ముంబైలో సెటిల్ అయిపోయారు అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాడు వాడింటిలాగే మంచిది నెల్సన్ ఫోన్ తీయలేదు వాడు చేస్తే నన్ను పిలువు మాట్లాడాలి వాడికి పెళ్లి అయిపోయింది అని చెప్పాను కరెక్ట్ కదా సగం కరెక్టే కాకపోతే డివోర్స్ అయిపోయింది ఈ విషయం నీకు తెలీదా అంటే నీ సగం డబ్బులు పోయాయా అన్నమాట ఓకే ఒక నైట్ అవును మేము వచ్చేస్తాం ఓకే ఇంకో అరగంట అక్కడ ఉంటాంలే ఓకే వెళ్దామా నేర్చుకోవాలి వెళ్తావా ఈ అమ్మాయిలతో చాలా కష్టం ఏదైనా పెట్రోల్ బంగు వస్తే ఆపుతాలే ఓకే అయితే బయలుదేరదామా శృతి ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళలేదంట ఎక్కడికి మినీ వాళ్ళ ఇంటికి మినీ ఫోన్ చేసింది మీరేనా ఫోన్ చేసి శృతి అక్కడికి వస్తుందని చెప్పింది అవును చెప్పాను నాకు మాట చెప్పొచ్చు కదా శృతికి ఫోన్ చేసి చెప్పాను ఏమని అక్కడికి వెళ్లి ఉండమనా అదక్కడేం ఉండదు కేకే వాళ్ళ బంధువులు ఇంట్లోనే ఉంటుంది అది ముందే చెప్పింది కదా లక్ష్మి సంతోష్ వాడు ఎప్పుడు సంతోషంగానే ఉంటాడు అందుకే వాడి పేరు ఇంగ్లీష్ లో టైప్ చేశాను హ్యాపీ అని ఏంట్రా హ్యాపీ ఇప్పుడు నువ్వే కదరా హ్యాపీగా ఉన్నావు అది చెప్పరా నేను నేను ప్రశ్న అడుగుతాను ఏం ప్రశ్న అడుగుతావు ఏంటి బాసు సంగతినా దాని రెండో లైన్ ఏంటో చెప్పరా ఇక్కడ కచేరీ ఆగిపోయింది ఏ టైమ్ లో చేసి పాట పాడమంటున్నావురా నీకు ఇప్పుడు పాట పాడడానికి టైమే లేదారా రే ఆ రోజు వీడియో తీసాం కదా దాంట్లో పాడాను అది విను నేను డ్రైవింగ్ లో ఉన్నానరా రే ఎవర్రా ఆ రోజు మొబైల్ లో వీడియో తీసింది నువ్వా నేను కాదు నువ్వే నాకు పంపుతాను అన్నావు అది విజయ్ మొబైల్ తోనే తీసాం అది వాడి మొబైల్ లోనే ఉందిరా కాలే రే అది విజయ్ మొబైల్ లో ఉందిరా ఫోన్ చేసి నీకు పంపమంటావా సరే కచ్చేనా నేను అక్కడ లేకపోయినా నా పాట ఉంటుందిగా వినండి ఓకే ఓకే అక్కడ కచేరీ మొదలైంది అంకుల్ మీరు పాడతారా అవును యేసు దాస్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి నేను బయటకు వచ్చేసాను ఓహో ఇప్పుడు పాడతారా అంకుల్ పాడనా ఆ ఏంటి బాసు సంగతులు అంతా బాగేనా 
తిరుగు పొరుగు విషయాలు చెవిలో వేసేళ్ళు ఊరు వాడా వివరాలు వినిచాలేందే తీరిక చేసుకువచ్చాలే రారా కూర్చుందాం ఏ విదాచకూడదు రోయ్ స్టేషన్ మాస్టర్ స్టోరీ ఏంటి స్వీట్ హాట్గా మూడేసి ముక్కల్లో చెప్పేయి ఏంటి బాసు సంగతులు అంతా బాగేనా తిరుగు పొరుగు విషయాలు చెవిలో వేసేళ్ళు ఏ విదాచకూడదు రోయ్ సుబ్బరాజు పాపేమైంది రాజు గారి తొట్టెట్టుంది షాపింగ్కి వెళ్ళే ఆంటీలు ఆలస్ వెళ్ళేనా హే ఏంటి బాసు సంగతులు అంతా బాగేనా తిరుగు పొరుగు విషయాలు చెవిలో వేసేళ్ళు ఊరు వాడా వివరాలు వినిచానాలేందే హే ఏంటి బాసు సంగతులు అంతా బాగేనా తిరుగు పొరుగు విషయాలు చెవిలో వేసేళ్ళు అదేం లేదు నాకు నచ్చింది ఏ వస్తువు అయినా సరే వదిలిపెట్టేది లేదు ఏదైనా ఏదో ఒకటిలే కానీ కోసుకుంటా లోపల పెట్టి ఒక మనిషిని చంపడానికి ఇది చాలు కదా ధారాళంగా ఏంటి నువ్వు ఎవరన్నా చంపాలా అరే ఊరికి అడిగానులేండి అంకుల్ ఇప్పుడు కార్ టైర్ పంచర్ అయిందంటే ఏం చేస్తారు టైర్ మార్చేస్తాను ఏనుగో పులో వస్తే నేను పారిపోతాను మరి నేను నేను నిన్ను వాటికి ఆహారంగా వేసి అక్కడి నుంచి తప్పించుకుంటాను దుర్మార్గుడివి నేను అవునా అవును అదేంటి పులి నేను భయపడ్డాను ఎంత దగ్గర స్నేహితులైనా భార్య దగ్గర వాళ్ళ గురించి చెప్పాలి లేకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అంకుల్ మామ అని ఉంది నాన్న మాట్లాడు హలో నాన్న నేను ముందు కృష్ణ ఫోన్ ఇవ్వు నాన్న అంకుల్ పాండే నడుపుతున్నారు నేను స్పీకర్ ఆన్ చేస్తాను నాకు ఫోన్ చేయమని చెప్పు చెప్పరా మేము ఇక్కడ దట్టమైన అడవి మధ్యలో ఉన్నాం ఏనుగు పులి చిరుత అవన్నీ చక్కగా తిరుగుతూ ఉన్న దారి ఇప్పుడు చెప్పరా సిగ్నల్ పోయేలా ఉంది తర్వాత కట్ అయిపోద్ది నీ రిలేటివ్స్ గురించే ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ మై రిలేటివ్స్ కదా నాన్న అంకుల్ చాలా కామెడీగా మాట్లాడుతున్నారు భయపెట్టాడా ఎందుకు అయ్యో సిగ్నల్ కట్ అయిపోయింది మొత్తానికి బ్యాటరీ అయిపోయి ఛార్జ్ కూడా అయిపోయింది దాని పక్కన పెట్టి హలో హలో మీరు సుహారా వాళ్ళ చికెన్ టేస్ట్ చేయలేదు కదా ఇదిగోండి మళ్ళీ ఫోనా ఇప్పుడెవరితో మీ ఫోన్ చెక్ చేయాలనుకుంటా చెక్ పోస్ట్ క్లోజ్ అయింది సార్ రూల్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి మార్నింగ్ ఆరు గంటలకే తెరిచేది మీరు ఎటువైపు వెళ్తున్నారు మా సార్ కి కొంచెం లిఫ్ట్ ఇవ్వాలి మీరు ఎలా కుదురుతుంది మేమిద్దరం ఫ్యామిలీగా వెళ్తున్నాం సరే నేను మా సార్ తో మాట్లాడొస్తాను ఉండండి వాళ్ళు మంత వస్తారా వద్దులే వెళ్ళండి వెళ్ళండి థ్యాంక్ యూ సార్ వాళ్ళు మన 
ఎవరితో వస్తామని ఫోర్స్ చేస్తుంటే నేను ఒప్పుకునేవాడిని కాదు అదేలా పోలీస్ వాళ్ళకి హక్కు ఉంటుందిగా ఏంటి హక్క పోలీసులు గానే మిలిటరీ గానీ బండి డ్రైవ్ చేసే వాళ్ళ అనుమతి లేకుండా బండిని నేను అస్సలు ఎక్కనే పను అదే చట్టం అది కాదు వాళ్ళు నిజమైన పోలీసులు చెప్పడానికి ఏముంది ఆధారం దొంగ వేషాలు వేసుకుని అక్కడ ఉండొచ్చు కదా అంటే వాళ్ళు నిజమైన పోలీసులు కాదా ఎలాగోలా మనం ఫ్యామిలీని చెప్పాం కాబట్టి మనల్ని హ్యాపీగా వదిలేశారు కొన్ని అబద్ధాలు చాలా బాగుంటాయి హలో శృతి ఎక్కడున్నారు అమ్మనా పిల్లపెట్టి మాట్లాడతా లక్ష్మి గుండెల పెట్టెల్లోనే అసలు సమస్య చెక్ పోస్ట్ ని క్లోజ్ చేసేశారు వైల్డ్ యానిమల్స్ సేఫ్టీ కోసం చేశారట ఈ చెక్ పోస్ట్ ని ఓపెన్ చేయడానికి ఉదయం ఆరు గంటలు అవుతుందట అయితే ఒక పని చేయండి విజయ్ ఇందాకే చెప్పారు కదా మా పిన్ని కూతురు వాళ్ళ ఇల్లుందని అయ్యో అది ముదుమలేలే కదా ఉంది మేము వచ్చిన దాని వెంట వెనక్కి వెళ్తే మళ్ళీ సగం దూరం వెళ్ళాలి లక్ష్మి నువ్వు టెన్షన్ పడద్దు నేను చూసుకుంటాను ఓకే అది కాదు ఇంత లేట్ అయిపోయింది నేను ఒక్కడనైతే పాటికి వచ్చేసేవాడిని పాప పక్కనే ఉంది కదా అని తన వల్ల మీకు ఊరికే ఇబ్బంది కదా అని అరే మీరు దాని గురించి దిగులు పడకండి నేను చూసుకుంటాను చెప్పాను కదా ఇక్కడికి పక్కనే మా రిలేటివ్ వాళ్ళ ఇల్లు ఉంది విజయ్ గడికి కూడా తెలుసు డిన్నర్ చక్కగా తినేసేసి మీరు హ్యాపీగా నిద్రపండి విజయ్కి విషయం చెప్పమ్మా ఇక్కడ సిగ్నల్ తక్కువగా ఉంది కాసేపట్లో కట్ అయిపోతుంది హలో హలో కట్ అయిపోయింది వెంటనే నా కాల్ చెయ్యి ఓకేనా చేస్తా హలో అంకుల్ మేము హోటల్ దగ్గర ఉన్నాం ఏంటి హోటల్ మేము హోటల్ బయట ఉన్నాం అంకుల్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు అంకుల్ నేను రిసార్ట్ బయటే ఉన్నాను వాళ్ళ కార్ అయితే ఇక్కడ లేదు నువ్వు ఒక పని చేయి కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆల్రెడీ అడిగాను అలా ఎవరు ఇక్కడికి వచ్చి చెక్ ఇన్ చేయలేదని చెప్పారు అంకుల్ నన్నేం చేయమంటారు నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చే హలో మళ్ళీ చేస్తాను అది మీ రిలేటివ్ వాళ్ళ ఇల్లని అనుకున్నాను అంకుల్ అది హోటల్ కదా భయపడ్డావా నువ్వు లేదు రిలేటివ్ వాళ్ళ ఇల్లని అనుకున్నాను అంటున్నాను ఉదయం నుంచి ఏమీ తినలేదు హోటల్కి వెళ్ళి చక్కగా తిందాం అనుకున్నాను ఎందుకో వద్దనుకున్నాను ఎందుకలా అదంతే అప్పుడప్పుడు నాకు కొన్ని కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అది వద్దు ఇది కావాలి అనుకుంటా నాకు కొన్నిసార్లు అలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంకుల్ మీ ఫోన్ లో సిగ్నల్ ఉందా అయ్యో చచ్చిపోయింది దాన్ని ఆఫ్ చేయమని నీకు ఇంత ముందు చెప్తాను కదా అక్కడ 
అక్కడ ఎవరు ఉన్నారో అడిగావా ఆహా మీరే కేకేకి కాల్ చేసి అడగొచ్చుగా లైన్ కలవట్లేదే దిగమ్మా దిగుశ్రుతి దిగు రామ్మా భయపడకమ్మా ఇంద బ్యాగ్ ఇలా ఇవ్వండి రా నేను చెప్పింది రెడీగా ఉందా దాన్ని బండ్లో పెట్టి నువ్వు కూడా ఎక్కి సరే ఆ మావయ్య నేనే సెలీ నాకి నొప్పులు స్టార్ట్ అయ్యాయి ఏం ప్రాబ్లం లేదు అమ్మ కొంచెం ఫోన్ ఇస్తారా వాళ్ళ అమ్మకు చాపుడుమా హలో అమ్మా నేను ఎప్పటి నుంచో నీకు ఫోన్ చేస్తున్నాను సిగ్నల్ లేదమ్మా ఓ సరే నువ్వు తిన్నావా ఇప్పుడు తింటున్నాను ఓ ఎలా ఉన్నారు అంకుల్ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ నువ్వు వాళ్ళనేం ఇబ్బంది పెట్టకు అసలే కొత్త చోటు సరేనమ్మా ఎవరు అమ్మనా నువ్వేం భయపడుకో ఇక్కడ అరుణ రేణు ఉన్నారు వాళ్లతో పాటు పడుకోవచ్చు తినమ్మా నా బంగారు తండ్రి నెల్సన్ నువ్వు ఊరికే కంగారు పడకు ఈ ప్రసవ నొప్పులన్నీ ఆడవాళ్లకు మామూలుగా వచ్చేవే ఎందుకు నువ్వు ఊరికే భయపడుతున్నావు ప్రశాంతంగా ఉండి అంత సర్దుకుంటుంది ఏంట్రా నిన్న నీకేం చెప్పాను ఆ తామస్ నడగమని చెప్పాను కదా నువ్వు వెళ్ళి ఆయన్ని అడిగావా మంచిది వద్దొద్దు నువ్వు ఈ టైంలో వెళ్లకు ఆ మనిషి తాగేసి పడి ఉంటాడు ఇంకా మీరు దీన్ని ఆపలేదా చల్లారిపోయే లోపు ముందు తినండి ఇదిగో బాబు తనకి నొప్పులు వచ్చాయంట ఒక నెల ముందే నొప్పులు వచ్చాయి దేనికి ఇప్పుడు టైము పాడు ఏమీ లేదు అంతా తలకిందుగా జరుగుతున్నాయి ఏం చేస్తా నువ్వేం భయపడద్దమ్మా ఇది మీ ఇల్లే అనుకో పడుకోమ్మా అంకుల్ ఎక్కడికి వెళ్లారు మా ఆయనను సారు ఇద్దరు బయటికి వెళ్లారమ్మా అక్కడే తినేసి వస్తారు కావాలంటే ఒకసారి ఫోన్ చేస్తావా ఏంటమ్మా ఫోన్ లో ఛార్జింగ్ లేదా ఇటివ్వు పెట్టిస్తాను ఇవ్వమ్మా
పోరా ఏంటి ఇంతలా ఆలోచిస్తున్నారు ఆఫీస్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లమా అదేం లేదు మినీ మళ్ళీ కాల్ చేసింది శృతి రాలేదా అని అడిగింది నేనేదో చెప్పి మేనేజ్ చేశాను శృతి తిందో లేదో తెలీదు మాట్లాడినప్పుడు తింటున్నానని చెప్పింది అప్పుడే కాల్ కట్ అయిపోయింది తనక్కడ ఎలా ఉందో ఏంటో మీరు కేకేతో మాట్లాడారా నేను మాట్లాడాను బానే ఉందంట అసలే కొత్త చోటు మీరు త్వరగా వచ్చి పడుకోండి అంకుల్ వాళ్ళు హోటల్ నుంచి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి దగ్గరలో చుట్టాలు ఇల్లు ఉంది అక్కడికి వెళ్ళారు అవునా అదెక్కడ ఉంది అంకుల్ నేను వెళ్తాను వద్దు నేను పొద్దున్నే చేస్తాను ఓకే నేను ఇదే హోటల్లో రూమ్ తీసుకొని ఉన్నాను ఉంటాను అంకుల్ ఏమండి మీరు నాకేమన్నా చెప్పాలనుకుంటున్నారా ఏమి లేదు ఏదో ఉందనిపిస్తుంది నువ్వింకా నిద్రపోలేదా నాకు నిద్ర ఎలా వస్తుంది నేను తనకి అమ్మని మీరెందుకు టెన్షన్ పడుతున్నారు ఏం లేదే రా పడుకో రై నాకు ఆయన చూస్తే మంచోళ్ళ అనిపించడం లేదురా ఎవరు శృతిని తీసుకెళ్లిన అంకుల్ రా మనం ఈ ఊరు వచ్చిన తర్వాత మనకి మాస్కా కొట్టి షార్ట్ కట్ లో ఎందుకు తీసుకెళ్ళినట్టు మనల్ని ఎందుకు డైవర్ట్ చేయాలి మనల్ని చూసుండకపోవచ్చు రే ఆయన మనల్ని చూస్తూనే ఉన్నారు వెనకే ఉన్నామని నేను తనకి మెసేజ్ చేశాను కదా ఆయన చూసుండొచ్చు సరే ఒప్పుకుంటా నా డౌట్ అది కాదు హోటల్కి వచ్చిన ఆయన ఇక్కడ ఉండకుండా వెనక గేట్ నుంచి ఎందుకు వెళ్ళినట్టు అదే కదరా విజయ్ అంకుల్ చెప్పింది వాళ్ళ రిలేటివ్ హౌస్ ఉందని మరి మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఏం చేస్తాం పడుకుందాం గడ్డిమయ్యి చక్కగా తిను రెండు లీటర్లు పాలివ్వు మా కుటుంబానికి ఆధారం కూడా నువ్వే ఎప్పుడు కుడుకరదానే కుడుకో మంచిగా చూసుకుంటున్నాం కదా కూడా మమ్మల్ని బాగా చూసుకో కుడుకల నీ ఒన్ను కవలు పడవాయండ నా బాతుకరా నైట్ నల్ల తూంగినియా ఇది చిన్న వీడిదా ఓ వీడు మాదిరి వసతి పత్తాదు ఏసి గీసి కూడా ఒన్నూ ఇల్ల అమ్మా టీ ఆరిడిపోదు ఇది నమ్మ వీటి తోటతిలో పరిచిపోట్టదు సూపరా ఇరుకో కుడి అప్పరం వీటికుళ్ళ కుడికిర వసతి ఎలా ఇల్లే వెళ్ళేలేదా కుడికినో నా తన్ని ఎడితి వచ్చిరికే నీ కుడిచిట్టి వందిటి అన్నా టిఫిన్ సాప్డలా 
అది కాదమ్మా అంకుల్ ఎక్కడ ఉన్నారు అవరి వసతి పత్తాదని అంక పోయి పడుతుర్కారమ్మా నాకిస్తున్నావా భయపడొద్దని చెప్పండి ఏమీ కాదులే సరే నువ్వు టెన్షన్ పడుకో ఏం కాదు పాపం మొదటి బిడ్డ కదా అమ్మకి చెప్పొస్తాను వద్దు తర్వాత చెప్పొచ్చులేవే నేను వెళ్ళొస్తాను శృతి అమ్మా బాబా శీఘ్రమా ఇదిగమ్మా నేను వెళ్తాను అలా చెప్పకూడదమ్మా వెళ్ళొస్తానని చెప్పు భద్రంగా పోమ్మా టాటా సార్ వస్తారు ఉండు నేను ఇక్కడే ఉన్న నదిలోకి వెళ్ళి స్నానం చేసి వచ్చాను మంచి క్రిస్టల్ క్లియర్ వాటర్ సరే నువ్వు వేణీ అడగచ్చు కదా వాళ్ళు పెట్టించేవాళ్ళుగా నదిలో స్నానం చేయాలని ఆశ కానీ స్విమ్మింగ్ రాదు ఈత కొట్టకుండా కూడా చేయొచ్చు ఏంటి వాసన ఏం లేదు అందుకేగా మీ పర్ఫ్యూమ్ ఉంది మొత్తం ఖాళీ చేసేకు అవును వీళ్ళు మీ రిలేటివ్స్ ఎలా అవుతారు ఎవరు వీళ్ళు తమిళ్ వాళ్ళు కదా తెలియని వాళ్ళైతే బంధువులు కాకూడదా మరి మీరెందుకు కార్లో నిద్రపోయారు అక్కడ సౌకర్యంగా లేదు అయితే మనం హోటల్లోనే నిద్రపోయే వాళ్ళంగా నాకు కార్లో పడుకోవడమే ఇష్టం అబద్ధం ఈ చలిలో కార్లో నిద్రపోవడం ఇష్టం మీకు నాకు తెలుసు ఏంటి అన్ని తమ అంతే అంటే నాకు మొత్తం చెప్పారు మీకు వాళ్ళకి ఉన్న రిలేషన్షిప్ నువ్వు నా సీక్రెట్స్ అన్ని తెలుసుకున్నావు కదా ఈ విషయాలు ఎవరికి చెప్పొద్దు మీరు బయలుదేరారా అమ్మా వస్తున్నాం నిన్న రాత్రి ఎన్ని సార్లు ఫోన్ చేశాను లైన్ కలవలేదు మంచి మనుషులమ్మా తమిళ్ వాళ్ళు తమిళ్ వాళ్ళ అదో పెద్ద కదా నేను వచ్చి చెప్తానులే నువ్వు తిన్నావా సూపర్ ఉప్మా తిన్నాను దమయంతి అంటే సూపర్ గా చేశారు కృష్ణకుమార్ గారు ఇక్కడ బండి నడుపుతున్నారు మాట్లాడాలా వద్దు బండి నడిపేటప్పుడు మాట్లాడొద్దు 
నువ్వు త్వరగా రా అంకుల్ కి చాలా పని ఉంటుంది అయ్యో అంకుల్ కి పని లేదు ఆయన ఊరికే అంటున్నారు అయితే సరే నేను ఉంటాను శ్రేయాని స్కూల్లో దింపాలి బాయ్ మా బాయ్ శృతిని బయలుదేరారంట ఆ ప్రాబ్లమ్ ఏ లేదుగా ఏం ప్రాబ్లం తను సంతోషంగా ఉంది మన కేకే ఉన్నారుగా అది సరే కేకే తమిళేనా ఏ కాదు ఏ నిన్న రాత్రి వాళ్ళు పడుకుంది తమిళ వాళ్ళ ఇంట్లో అంట తమిళ వాళ్ళ వాళ్ళ బంధువులు ఇల్లని చెప్పాడే అందుకే నేను అడిగాను కేకే తమిళేనా అని పదమ్మ టిఫిన్ చేద్దుగాని ఇదిగో ఇదిగో మామ హలో కేకే నాన్న అమ్మతో ఇప్పుడే మాట్లాడాను నువ్వు ఫోన్ కేకేకి ఇవ్వు ఆ ఎరా రాత్రి ఫోన్ చేసినప్పుడు లైన్ కలవలేదు ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ వచ్చింది నేను బేజార్ అయ్యాను బేజార్ ఎందుకురా నీ బంగారు కూతురు నా దగ్గరే ఉంది కదరా ఇంకేంటి దిగులు అది కాదు నేను ఫోన్ తీయలేదు తమిళ వాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్నట్టు లక్ష్మికి శృతి చెప్పిందంట వాళ్ళు నీకు చుట్టాలు ఎలా అయ్యారా నానా వాళ్ళ అంకుల్ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ కాదు అంకుల్ వాళ్ళ కామ్రేడ్స్ కామ్రేడ్స్ ఏంటి చాలా పెద్ద కదా నానా నేను ఇంటికి వచ్చాక చెప్తాను అంకుల్ చాలా పెద్ద మనిషి అరే తనేది ఊరికే అంటోందిరా వాళ్ళు నాకు సొంత బంధువులతో సమానంరా నానా అది ఈ ఊరి లీడర్ వాళ్ళ ఇల్లు మీ నాన్న ఇప్పుడు ఇంతే మాట్లాడుతుండగానే మధ్యలో కట్ చేస్తాడు ఎందుకు మీ నాన్న ఎలా తయారయ్యాడు మా నాన్న అంకుల్ కాదుగా ఉన్నట్టుండి నాకు చెల్లయ్య గుర్తుకొచ్చాడు చెల్లయ్య ఎస్టేట్ లో ఉండే వాళ్ళ కోసం బతికే ఒక లీడర్ చెల్లయ్య చేయితే చాలు ఊరు మొత్తం వింటుంది అంతకు మించిన సురక్షితమైన ప్రదేశం ఎక్కడా ఉండదు ఇంట్లో చెల్లయ్య భార్య పిల్లలు ఉంటారు అక్కడ సేఫ్ వెరీ సేఫ్ పెద్ద ప్లాన్ అయ్యేది అంకుల్ నేను ఒకటి చెప్పనా నేను కొంచెం భయపడిపోయాను ఎందుకని కానీ మీరున్నారు కదా అందుకే ధైర్యంగా అదే వద్దు చెల్లయ్య ఉన్నాడు చూసావా అతను ఎస్టేట్ లోనే చాలా మంచివాడు మరి మీరు నేనా నేను వట్టి అంకుల్ నే లేదు మీరు చాలా మంచివారు నాకు తెలుసు నేను భయపడిపోయాను ఇప్పుడే ఎందుకని ఓ పని చెయ్యి నువ్వు బయలుదేరు వాళ్ళు వస్తారు నేను వెళ్తాను ఏంట్రా నిన్ననే ఆయన మనకు మస్క కొట్టి వెళ్ళిపోయాడు కదా ఇది కాకుండా వాళ్ళకి వేరే దారి లేదు నువ్వు బయలుదేరు నేను లారీ బస్సు చూసుకొని వెళ్తాను విజయ్ అంకుల్ నువ్వు నీ అంకుల్ ఆ అంకుల్ సారీ బాబు నువ్వు కూడా ఇంటికి వస్తున్నావా శ్యామ్ అయితే నువ్వు వాళ్ళతోనే రా ఆ అంకుల్ నేను దారిలోనే ఉన్నాను మంచిది శృతి ఫోన్ చేసావా లేదంకుల్ తనని సర్ప్రైజ్ చేస్తాను సరే మీ ఇష్టం అరే ఎక్కడికి బయలుదేరుతున్నారమ్మా నెల్సన్ ఇంకా రాలేదు కదా నొప్పులు వస్తున్నాయంట నేను హాస్పిటల్ వరకు వెళ్ళొస్తానమ్మా ఏం పర్వాలేదమ్మా మీరు కంగారు పడకండి అయ్యో కంగారు పడకుండా ఎలా ఉంటాను మీరు ఇలా రండి ఆయన నెల్సన్ కి ఫోన్ చేస్తారు ఉండండి ఏం బాబు శృతి ఇంకా ఇంటికి రాలేదా లేదమ్మా ఇప్పుడు వస్తుంది అవునా నిన్న రాత్రి తను ఎక్కడుంది అది నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ బంధువుల ఇంట్లో ఆ లక్ష్మి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఇంట్లో కృష్ణకి తెలుసు ఇదిగోండి ఎవరో ముక్కు మోహన్ తెలియని వాళ్ళ ఇంట్లో వయసులో ఉన్న పిల్లలు ఉంచడం అస్సలు మంచిది కాదు చెప్తున్నాను ఈ కాలం రోజులు బాగలేవు బాబు అందుకే చెప్తున్నాను ఆలోచించుకో రే 
తిన్నావాడవి <laughs> 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 వెళ్ళండి ఓవర్ స్పీడ్ అయింది కదా అక్కడ రాసిన చూడు డెబ్బై కిలోమీటర్ల పైన వెళ్ళకూడదని ఎవరు చెప్పారు ఆ రూల్స్ సెలిన్ వాళ్ళ రిలేటివ్ ఈ మెడిసిన్ కావాలి కిందికి వెళ్ళి తీసుకురండి బిడ్డ పుట్టేసి చెప్పారు అంటే ఒకే చోట ఇద్దరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఉండకూడదు కదా కుదరదుగా నేనే నీకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని అనుకున్నాను అందుకే వాడిని వదిలేశాను అంతే సిగ్నల్స్ వచ్చాయి సహమే హలో 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 శృతి ఆ నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా 
ఇప్పుడే సిగ్నల్ వచ్చింది బండి విన దొరికిందా ఆయన మంచోడు కాదు అదే మీ అంకుల్ ఆయనే సరే నువ్వు బండికి కాల్ చేయి మీరు నాన్న చెప్పినందుకే నేను నీ వెనకాల ఇంత దూరం వచ్చాను నువ్వు ఆయనతో రావడం మీ నాన్నకు అసలు ఇష్టం లేదు తెలుసా నీకు నేను తర్వాత మాట్లాడతాను నువ్వు మాట్లాడకర్లేదు చెప్పింది ఇంటే చాలు ఇట్స్ నాట్ గుడ్ అతను మంచోడు కాదు వాడు అన్నది నాకు వినపడింది నేను సరిగ్గా లేను నేను మంచోడిని కాదు నాకు తెలుసు ఆ విషయం నేను ఒప్పుకుంటాను అది కాదు అంకుల్ నేను సరిగ్గా లేను నేను సరిగ్గా లేను నేను సరిగ్గా లేను చాలా హలో హాయ్ ఆంటీ శృతి వచ్చిందా లేదు ఇంకా రాలేదు తనకి చాలా సార్లు కాల్ ట్రై చేశాను కానీ కలవట్లేదు ఆంటీ అక్కడ సిగ్నలే దొరకదు తను కాల్ చేస్తే చేయమని చెప్పా సరే అవును ఎప్పటి నుంచి అమ్మ క్లాసులు స్టార్ట్ అయ్యేది ఏంటి సార్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఊటీ ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఆంధ్ర మీ లైసెన్స్ ఆర్సీ చూపించండి సరే బండి చెక్ చేయాలి డిక్కీ ఓపెన్ చేయండి మంచి ఫ్యామిలీ సార్ పేపర్స్ అన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నాయి ఎవరా అమ్మాయి మీ కూతురా అవును చూస్తుంటే కాలేజ్ స్టూడెంట్లో ఉంది ఏ కాలేజ్ ఊటీ కాలేజీలో చదువుతుంది అక్కడ స్ట్రైక్ అని ఊరికి తీసుకుంటున్నాను అవునా అవును నీ పేరేంటమ్మా అవునా సరే సరే వెళ్ళండి పోలీసులకు తెలిస్తే మినిమం టూ ఇయర్స్ చేయి ఆ తర్వాత పేపర్లో చీల్చి చెండాడతారు వాడు ఒక్కడనే కాదు మన ముగ్గురిని వాడిని వదిలిపెట్టడం తప్ప సారీ అంకుల్ నేను తప్పుగా మాట్లాడాను పర్వాలేదులే ఫ్రెండ్స్ అంటే అలాగే ఉంటారు మనమే జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈజీ ఈజీ దీనివల్ల ప్రాబ్లం అయ్యే నేను బస్ స్టాప్కి ఒంటరిగా వెళ్ళాను ఎక్కడున్నారు నేను కార్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాను ఏ లేదు నేను తర్వాత మాట్లాడతాను నేను మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను చేస్తారు కదా ఓకే నేను చేస్తాను చెప్తున్నాను కదా ఓకే బై మీకు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా ఎనఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటేనే మన జీవితం అలా ముందుకు సాగుతుంటుంది నాకు తెలుసులే గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఏ ఎక్కువ కదా అలా ఏం లేదు నాకు ఫ్రెండ్స్ అంటే బాయ్స్ గర్ల్స్ అనే డిఫరెన్స్ ఏమ ఉండదు అలా ఏమ ఉందా ఏమో నాకేం తెలుసు నా ఫ్రెండ్ ని మధ్యలో వదిలేసినా మీకే తెలియాలి అది పాప మీద ఉన్న ప్రేమతోనే కదా అయ్యో నన్ను పాప అని పిలవడం ఆపేయండి నేను పాప అని కాదు శృతి శృతి నా పేరు అయినా పాపే కదా నన్ను అలా పిలవకండి పేరు పెట్టి పిలిస్తే చాలు సరే నేను శృతి పాప అని పిలుస్తా అయ్యో మళ్ళీ పాప ఎందుకు నా పేరు పెట్టి పిలిస్తే చాలు సరే అర్థమైంది శృతి శృతి సరే మా ఇంత మంచి పేరు పెట్టుకున్న నిన్ను పాపని పాపాన్ని పిలవడం తప్పే నేనొక మూర్ఖుణ్ణి అంతేగా 
श्रुति श्रुति चले चिंदी नहीं चोस हैं ले एंटी आ डब्बा अदरु चोस है वाह निकालने का वाला हे ना को दो हम्म मैं पुरता गलत है माँ हॉस्टल लो में मु ये नी मिते मंदे ओके बोतल बीर ताके मंदे ये नी मिते मंदी कल से ओके बीर बोतल ताके रा ये दी फोन एकड़ा फोन मिल मिला ना फोन ऐसा अंकल प्लीज अंकल नानु चम्पेस तारु सरे नाग निजन चप्पू इन तोर के अंदाज़ लेते का हॉट ड्रिंक्स लेते भी अंदाज़ लेते का आई मीन विस्की ब्रांडी जिन दाने टेस्ट चला उन तुंडी दाने उक्त साने टेस्ट चल मानो को ना उगता कुंच वाई ना मेरी इच्छा रंटे अंकल लिस्टर डन कुंट ना वा अंटे मेरे ना बेस्ट फ्रेंड का दाम कहाँ बर्थडे ओके ओके बेस्ट फ्रेंड अन्ना उगता हिदे करेक्टर ना एम्बियंस अड़विलो ये निशब्दम, इकड़ के दगर का वो नदी प्रवहिस्तन निशब्दम, चली, ये तमिलनाडु सरिहत दिलो उन्हें ये दे, this is the right place to boost, come on, आहा हा, come on बड़े let's enjoy, आई जो, ने चढ़ता कहाँ ना अंकल, ना को तो, ये तो उन्हें विशाल लो जोक ले सीधे मरते हो, come on, अंकल, ने निज़ेंगे जोक जैसा ना अंकल, ना को तो, आज ब your problem is your uncle. What is the problem? If you open this bottle, you can feel it. Okay, okay. Yes, it's very good. Okay. Oh, you're so good. 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 Oh, you're so good. Oh, you're so good. Yes, you're so good. 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 मे अम्मा आरावित है ने कावर ने आड़ी गिनती ये विषय ने निचाल लेगी चेप पैनो इधर को एंटी दिस कुल्ला इधर को अरे ये पुरे ताक कर दो एंटी कुल्ला का तागो चले पता करें को पता ये दो हाय ताके नू नन्नी लाने डे ये वो हले रे गे ना ये दो Do you want to tell me about this? Do you want to tell me about this? 
మేము కాలేజ్కి వెళ్ళేటప్పుడు అనుకుంటా మా నేషనల్ సర్వీస్ స్కీమ్ చార్జ్ శోభేంద్రనాథ్ సింగ్ అనుకుంటాను ఆయన తెలుసా తెలుసు నాన్న వాళ్ళ మాస్టర్ కదా పచ్చ డ్రెస్ పచ్చ టోపి పచ్చ బైక్ నాకు తెలుసు మాస్టర్ కి ఉన్నట్టుండి ఒక ఆలోచన తట్టింది ఎందుకని జనాలుండే చోట నిర్మాణాలు అటువంటి చోట ఈ ఏనుగులు ఎందుకు ఉంటున్నాయని అనుకున్నారు దీనికోసం ఓ పరిశోధన చేసి అన్ని కనుక్కున్నారు అదేంటంటే అడవి ఏనుగులు నీళ్లు తాడానికి వచ్చే చోటే వీళ్ళందరూ ఇళ్లని నివాస యోగ్యంగా నిర్మించుకున్నారు అందుకు అడవి ఏనుగులు నీళ్లు తాగడానికని ఏదైనా మంచి ఏర్పాట్లు చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు అవేవనుకున్నాయంటే మనుషుల దగ్గరికి రాకూడదు అనుకున్నాయి అందుకని ఒక చెరువుని తవ్వాలని అనుకున్నారు ఆ తర్వాత నేషనల్ సర్వీస్ స్కీమ్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ ఊరు ప్రజలు మాస్టర్లు కలిసి ఒక చెరువును తవ్వాలని నిశ్చయించుకున్నారు ఒక పెద్ద చెరువు ఇది తవ్విన మరుసటి సంవత్సరానికి వర్షం బాగా పడి చెరువంతా నిండింది తర్వాత అడవి ఎనుగులు నీళ్లు తాగడానికి రాలేదు తర్వాత ఇళ్లు నిర్మించడం కానీ జనావాస పెరిగిపోవడం కానీ అవి ఆగలేదు మేమందరం కలిసి ఆలోచించాం ఇక్కడ చెరువును తవ్విన సంగతి ఆ అడవి ఎనుగులకు ఏం తెలుస్తుంది అని అందరం అనుకున్నాం అప్పుడు ఏమనుకున్నామంటే ఓ పక్కనే బోర్డు రాసి పెట్టాం ఇచ్చట ఏనుగులు తాగడానికి నీళ్లు ఉన్నాయని ఒక యారో మార్క్ కూడా పెట్టామన్నమాట శోభేంద్ర మాస్టర్ దేని గురించి ఆలోచించకుండా ఒక బోర్డు రాసి పెట్టేశారు ఆ తర్వాత అడవి ఏనుగులు నీళ్లు తాగడానికి రాలేదు ఈ అక్రమ నిర్మాణాలు ఆగట్లేదు అలా సాగుతున్నాయి ఎందుకు ఆ ఏనుగులకి తెలుగు చదవడం రాదు కదా ఆ చెరువు ఇక్కడ ఎక్కడో పక్కనే ఉంటుంది వెళ్దామా వెళ్దాం రషీద్ వచ్చేవారు వస్తాడు కదా ఏదో పనుందట పండక్కి ఖచ్చితంగా వస్తానని చెప్పారు అవునా శృతిని అయ్యి ఉంటుంది వస్తాను ఆ శృతి ఎక్కడున్నారు వస్తున్నామమ్మా వాళ్ళు వస్తున్నారంట అవునా ఎవరితో మాట్లాడుతున్నా సుహారితో మాట్లాడుతున్నా అమ్మా ఇక్కడికి వచ్చే దారిలో ఒక లేక్ ఉందంట అంకుల్ చెప్పారు ఏ లేకు ఊరికి ఆయనకి ఇబ్బంది పెట్టకు ఆయనకి చాలా పనులు ఉంటాయి అయ్యో అమ్మ లేదు ఇక్కడికి వచ్చే దారిలోనే కదా అంకుల్ వచ్చేదారేనమ్మా చూడు సుహారి నీ కోసం చేసిన చికెన్ వెయిట్ చేస్తుంది సరే అమ్మా బాయ్ వచ్చే దారిలో ఏదో లేక్ చూడటానికి వెళ్తుందట తనతో పాటు ఎవరున్నారు కృష్ణ కుమార్ అని ఆయన ఫ్రెండ్ అన్నయ్య వచ్చేసారు నేను వస్తాను ఏమైంది ఏమి లేదు లేవే సెలీ నాకు ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అక్కడ ఏ ప్రాబ్లం లేదు నేను సుమిత్రను కలిశాను ఎవరు తన అక్క డాక్టర్ తనెవరు తన నా క్లాస్మేట్ ఆ గెట్ టుగెదర్ లో చూసావు కదా తనేం చెప్పారు బిడ్డకేదో ప్రాబ్లం ఉందట దేవుడా అవును శృతి కాల్ చేసిందా ఇప్పుడే మాట్లాడి పెట్టింది తనేదో లేక్ కి వెళ్ళొస్తానని చెప్పింది ఎలిఫెంట్ లేక్ ఎలిఫెంట్ లేక్ అదెక్కడా ఏంటి ఏం లేదులే అక్కడ ఒక లేక్ ఉందని నాకు అస్సలు తెలియదు అనుకున్నామని జరగవు అన్ని అనుకోలేదని ఆగవు కొన్ని జరిగేవన్ని మంచికని ఇక్కడికి దగ్గరలో ఎలిఫెంట్ లెక్క ఎక్కడ ఉండాలి కదా ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడే దగ్గరే ఉంది ఇలా నేరుగా వెళ్ళి కుడివైపు తిరిగితే వస్తుంది రైట్ సైడ్ ఆ మొదటి రైట్ కాదు తర్వాత వచ్చే రైట్ అవును ఇక్కడికి దగ్గరేనంట ఇట్లా నేరుగా వెళ్ళి రైట్ సైడ్ తిరిగితే అక్కడే ఉంటుందంట బండి బాగా కదురుతుంది నిద్రపోలేకపోతున్నా అంకుల్ లేక లేక ఏంటి అదే శృతి చెప్పిందంట మీరేదో ఎలిఫెంట్ లేక్ చూడడానికి వెళుతున్నారండి లేక్ అవును అంకుల్ లేకే నువ్వు తనతో పాటే ఉన్నావుగా అవును అంకుల్ మేమంతా కలిసే ఉన్నాగా ప్రాబ్లం ఏం లేదు సరే లేక అన్న ఇటు పక్కన ఏమైనా లేక్ ఉందా లేక అంటే అదేంటంటే అన్న నీళ్ళు ఎక్కువ ఉంటాయి కదా చెరువు చెరువు అన్న ఓ చెరువా ఇక్కడే ముందు ఉంది ఎందుకు తమ్ముడా రెండుకి పోవాలన్నా అది కాదన్న పర్వాలేదులే తమ్ముడు కొంచెం ముందుకు వెళ్తే మంచి ప్లేస్ ఉందిలే ఓకే అన్న
అన్నా అటువైపు ఏమి దారి లేదన్నా నేను చెప్పాను కదండి మీకు అర కిలోమీటర్ నేరుగా వెళ్ళి మొదటి నుంచి మూడో రైట్ తిరగండి ఆ తర్వాత దాని తర్వాత మూడో లెఫ్ట్ మూడో లెఫ్ట్ తీసుకోవడానికి అక్కడ దారి లేదే లేదండి ఉంది మీరు సరిగ్గా చూడలేదు ఏంట్రా ఏం అడిగారు ఏం లేదు దాని అడిగారు ఏనుగుల చెరువుకి నువ్వు చూసా మనం చూడాల్సిన మంచి చోటు అది అలాంటిదేమి లేదు లేరా ఆడుతూ పాడుతూ పని చేస్తుంటే అలుపు సులిపే ఉన్నది అంకుల్ మనం గూగుల్ లో సర్చ్ చేద్దామా గూగుల్ లేదు పాడలే అరచుడు జింక అంటే చూడండి నెమ్మలి అవును జింకలు నెమళ్లే కాదు ఏనుగులు పుళ్ళు చిరుతులు కూడా ఉంటాయి త్వరగా రాడిపోదాం చూడండి ఫోటో ఎంత బాగుందో మీ కెమెరాలో అయితే ఇంకా బాగుంటుంది మనం వెళ్ళి లేక్ దగ్గర తీసుకుందాం పద తమ్ముడు ఈ పూంజుల పాద ఇటు పూంజుల పాద ఊళ్ళో జనాలందరూ కలిసి ఏనుగులు నీళ్లు తాగడానికి ఒక చెరువును తవ్వారు కదా అది ఎక్కడుంది అదే నేరుగా పోయి ఎడం వైపు తిరిగి నేరుగా పోవాలి సరే గిరిజనుడు వీళ్ళే అడవిలో కాస్త వాస్తవంగా ఉంటారు మన ఊరు జనాల్లో కాదు దారి అడిగామంటే చక్కగా చెప్తారు వాళ్ళకి అడవిదారులు మొత్తం తెలుసు మైసూరు నుంచి వచ్చే జంతువులు కూడా ఇక్కడికి నీళ్లు తాడం వస్తాయి బస్సులో వస్తాయి మనం ఒక సెల్ఫీ దిగుదాం ఇది నాన్నకి చూపించి సర్ప్రైజ్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఏనుగుల చెరువుకు దారి తెలిసింది కదా నేను ఇంత ముందు ఒకసారి వచ్చాను ఇక్కడికి దారి మర్చిపోయాను అంతే ఇప్పుడు దారి గుర్తు వచ్చిందా ఇక బయలుదేరండి అర్థం కాలేదు దానికి దానికి ఇది చోటు కాదు ఏది మేమేమి ఎర్రోడం కాదు ఇదిగా మీరు అనుకున్నట్టు ఇక్కడ ఏమీ జరగడానికి ఇల్లేదు ఎటువంటి ప్రవర్తన మీ కూతురా కూతురు అయితే సొంత కూతురా సొంత కూతురు కాదు నా ఫ్రెండ్ కూతురు ఓ ఫ్రెండ్ కూతురు అంట ఈడు కూతురు కాదు కాలేజీలో చదివే అమ్మాయిని ఎక్కడికి తీసుకొచ్చావు నువ్వు నువ్వు అనుకున్నవేం కుదరావు నువ్వు మాట్లాడకమ్మా అడిగిన దానికి జవాబు చెప్తే చాలు మేస్తర్ అంట మేస్తర్ ఎవర్రా ఈ అమ్మాయి ఎవరో కాలేజ్ అమ్మాయిరా మనకెందుకు నీ పేరేంటి మర్యాదగా మాట్లాడండి మెయిల్ అంటోళ్ళకేంటి మర్యాద ఇచ్చేది అసలు మీకు ఇప్పుడు ఏం కావాలి నీ పేరేంటి శృతి ఈయనవరావు మా అంకుల్ అంకుల్ అంటారా మీ పేరు అడ్రస్ ఇచ్చాడండి ఒకవేళ ఈ అమ్మాయిని చంపేశారు అనుకోండి పోలీసులకు మేమేగా జవాబు చెప్పాలి ఏమంటారు అవును మనమే చెప్పాలి ఏనే రెండు మూడు సార్లు అటు ఇటు తిప్పినప్పుడే నాకు బాగా డౌట్ వచ్చింది అసలు మీ అందరి ప్రాబ్లం ఏంటి చూసారా చూసారా తన అంత పౌరగా మాట్లాడుతుందో అది ఈ చెరువుని తవ్వినప్పుడు నేను కూడా పాలు పంచుకున్నాను అది కూడా ఇరవై సంవత్సరాలు మాట్లాడి నమ్మకండి వయసులో ఉన్న అమ్మాయిని చెరువు చూపిస్తా అని చెప్పి తీసుకొచ్చి ఆ అమ్మాయి జీవితం నాశనం చేయాలని చూస్తున్నాడు మీరు అనవసరంగా మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడితే ఏం చేస్తా తెలుస్తుంది అంకుల్ పాదండి అంకుల్ వెళ్దాం అలా వెళ్ళడం కుదరదమ్మా 
అంకులా అంకుల్ అంట సార్ ప్లీజ్ సార్ నా ఫోన్ ఇప్పించండి ఒక ఫోన్ మాట్లాడాలి ఈయన ఫోన్ ఎవరు తీసుకున్నారు ముందు ఆ ఫోన్ ఇవ్వండి ఎస్పి ఐజి మంత్రి వీళ్ళకి కాల్ చేస్తాడంట కాసేపు ఈ ఫోన్ నా దగ్గరే ఉంటుంది మనకే టోపీ పెడదాం అనుకుంటున్నాడు ఇద్దరు వచ్చి జీబ్ ఎక్కండి సార్ నా బండి బండి స్టేషన్ కి వస్తుంది మధు కేసు తీసుకున్న బండి తీసుకొచ్చి సార్ అది ఆటోమేటిక్ బండి ఓ ఆటోమేటిక్ ఆ మేం పేదవాళ్ళం మాకు దీని గురించి తెలీదు ఆటోమేటిక్ అంట మీకు నడవడం రాకపోతే దాన్ని కట్టి తీసుకొచ్చేయండి ఓకే ఆటోమేటిక్ అంట నడవండి తీసుకెళ్ళండి సార్ తీసుకెళ్ళండి ఎగురుకుంటే <laughs> 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 హలో హలో మిస్టర్ విజయ్ మాట్లాడేది ఎస్ నా పేరు జీవరం కాడ్చర్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఎస్ఐని మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ లో అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ గా చేస్తున్నారు ఎస్ శృతి మీ అమ్మాయి కదా అవును ఏమైంది సార్ ఈ కృష్ణ కుమార్ ఎవరండి కృష్ణ కుమార్ నా ఫ్రెండ్ ప్రాబ్లం ఏంటి ప్రాబ్లం ఏం లేదు అమ్మాయి ఏమో మైనర్ కేస్ ఫైల్ చేస్తే ముందు ముందు చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది మీరు ఏమంటున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు సార్ ఏం పేరెంట్స్ అండి అసలు మీరు ఇద్దరు స్టేషన్లో ఉన్నారు సరే సరే మీరు త్వరగా రండి స్టేషన్కి వచ్చాక మాట్లాడుకుందాం రండి హలో హలో ఏంటి ఆఫీస్ నుంచి త్వరగా వచ్చేసారు
తనకి లైన్ కలవట్లేదు తను ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది ఎవరికైనా ఫోన్ చేసి చెప్దామా ఎవరికి నాకు తెలిసిన ఒక సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉన్నాడు ఏమని నా కూతురు పోలీస్ స్టేషన్లో ఉందనా మరి అయితే ఏం చేయమంటావు ఇంకెవరికైనా చెప్పాలా ప్రస్తుతానికి ఎవరికి ఏమీ చెప్పకండి బయలుదేరుతాను ఉండండి నేను వస్తాను నేను వెళ్తే సరిపోతుందిగా సరిపోదు నేను తన అమ్మని శ్రేయని ఎవరు చూసుకుంటారు తను నేను సుహారాన్ని చూసుకోమని చెప్తాను ఇంకా బయటకు వెళ్తున్నాం శ్రేయ స్కూల్ నుంచి వస్తుంది చూసుకో బండి నడుపుతారా టాక్సీకి కాల్ చేయనా వద్దు నేనే డ్రైవ్ చేస్తాను తనని జాగ్రత్తగా చూసుకో మేము వెంటనే వచ్చేస్తాం మీరేగా అన్నారు కేకే మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అని సారి పిలుస్తున్నారు ఐడి కార్డ్ చూపించండి నీ డీటెయిల్స్ చెప్పు ఇదిగోండి ఫుల్ నేమ్ శృతి విజయ్ సార్ మీరు అనుకుంటున్నట్టు నేనేమి తప్పుడు మనిషిని కాదు సార్ అది నాకు తెలుసు నువ్వు న్యూస్ పేపర్స్ ఏం చదవా టీవీ కూడా చూడవా నువ్వు ఇక్కడేగా ఉన్నావు ఎక్కడ చూసినా స్త్రీ హింసే సార్ అందరినీ అలా అనుకోకండి సార్ ఇలా చూడు నువ్వు నాకు చట్టం గురించి చెప్పక్కర్లేదు నేను చదువుకునే ఈ ఉద్యోగానికి వచ్చాను డాక్టర్ సుమిత్ర ఎవరు భార్య కాదు మరి డాక్టర్ సార్ ఇంకేంటి ఓహో అంటే లేడీ డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అవుతావు అనమాట సరే నువ్వు చేసే బిజినెస్ ఏంటన్నావు టీ అండ్ సీ ఫుడ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ పెద్ద సొర చేపే నీలాంటి పెద్ద సొర చేపలన్నీ ఇలాంటి ప్రాబ్లంలో ఇరుక్కోడానికి కారణం 
ఊరు వాళ్ళు ముందులా లేరు వాళ్ళకి చాలా తెలివి ఎక్కువైపోయింది మొరాలిటీ ఆ విషయంలో అన్ని కులాల వాళ్ళు ఒకేలా ఉన్నారు ఆ విషయంలో మాత్రమే సరే ఏమైంది సార్ నాతో ఉంటు సో సార్ ఈ నేను లారీ వాన రారా కూర్చో చూడు నువ్వు బయట వెయిట్ చేయి తర్వాత పిలుస్తాను కూర్చోవయ్యా ఇది అమ్మాయి కేసు ఫ్రెండ్ అని చెప్తాను దాని మీద ఉన్న కోపం ఇప్పుడు చూపించకండి అది మన కూతురు ఇది పోలీస్ స్టేషన్ తెలుసు కదా నమస్కారం సార్ కూర్చోండి థ్యాంక్ యూ విజయ్ కదా మీరు అవును ఏ మీకు తెలుసా తెలియకే కృష్ణ కుమార్ మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ ఏం జరిగింది ఏదో జరిగిందనే కదా మిమ్మల్ని పిలిచాము మీరు ఏమంటున్నారో అర్థం కావట్లేదు అది ఊరి వాళ్ళు చెప్తారు ఏనుగులో చెరువుని వెతుకుతూ అడవిలో తిరుగుతున్నారు అయితే ఏంటి మాకు చెప్పే కదా వెళ్ళింది అవును చెప్పే వెళ్ళింది గొప్ప అమ్మ నాన్నే మీరు ఇప్పుడేంటి ఒక ఆడ మగ కలిసి నడిస్తే ఒక చోటుకు వెళ్తే ఏంటి ఆకాశం తెగి పడిపోతుందా కానీ ఆ ఊరు వాళ్ళు ఊరోళ్ళ కథలు చెప్పకండి సార్ మీరంతా ఏ కాలంలో ఉన్నారు సార్ చూడండి ఇది మా పోలీసులు చూసి గుర్తించిన సమస్య కాదు ఊరు వాళ్ళు ఆ ఊరు వాళ్ళు పిలిస్తే మా పోలీసులు తప్పకుండా వెళ్ళాలి కదా మీకు తెలుసు కదా ఊరోళ్ళు పిలిస్తే పోలీసులు వెళ్ళకపోతే అది ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుందో సార్ మేమేం చేయాలి ఏం లేదు వీళ్ళ పేరు మీద ఏ కేసు ఛార్జ్ చేయలేదు అమ్మాయి మైనర్ కదా తర్వాత తనకే ప్రాబ్లం అవుతుంది కానీ వీళ్ళేం తప్పు చేయలేదు వీళ్లతో ఇలా నడుచుకున్న ఊరి వాళ్ళ మీద కేసు లేదా ఒక అమ్మాయికి ఇష్టం లేకుండా తనతో తప్పుగా నడుచుకుంటేనే కేసు పెట్టాలి ఇలా ఊరి వాళ్ళ మాటలు విని పోలీసులు అడగకూడదు ఇంకా పండే ఇప్పటికిప్పుడు నేను వీళ్ళు పబ్లిక్ ప్లేస్ లో చేయకూడనే తప్పు చేశారని వీళ్ళ మీద కేసు పెట్టగలను తర్వాత మీరేంటో మీ గొడవ ఏంటో తెలుసుకోండి పెద్ద మాట్లాడుతున్నారు ఓన్లీ అని సాయం చేద్దామని చూస్తుంటే పేరు అడ్రస్ అన్ని రాసిచ్చి వెళ్ళండి రేపేమైనా అయితే మేము జవాబు చెప్పాలి కదా ఇదిగోండి తన ఫోన్ థ్యాంక్ యూ తర్వాత బయట ఊరు వాళ్ళు ఫోన్స్ పట్టుకుని నుంచొని ఉన్నారు మోహన్ దాచుకుని వెళ్ళమని చెప్పండి మంచమ్మానే పిల్లలందరూ ఇలాగే తయారవుతారు ఇలా ఏంటి తమతో మాట్లాడలేదండి మీరు అప్పుడే చెప్పారు కదా సార్ సందేహాస్పదంగా కనబడుతున్నారు మీ మీద కేసు పెడతారని ఆ విధంగా కేసు పెడేప్పుడు జరగదు సార్ ఓ చట్టాలు చదువుకున్నావు నువ్వు చట్టం తెలుసుకోవడానికి లా కాలేజ్ వరకు వెళ్లాల్సిన పని లేదు సార్ రోజు పేపర్ చదివితే చాలు 
ఒక స్త్రీ అనుమతి లేకుండా తనని ముట్టుకున్నా కూడా ఆ స్త్రీ వచ్చి కంప్లైంట్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా తనని అరెస్ట్ చేసి తీరాలి సార్ అది మీరు చేశారా అన్నీ తెలిసి నేను ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నానంటే ఆ అమ్మాయికి ఏ సమస్య రాకూడదని మాత్రమే థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా థ్యాంక్స్ మేడం మీరు ఫోన్ చేశాకే కొంచెం ఊపిరి పీల్చుకున్నాం ఏం పర్వాలేదు నేను ఒక అమ్మనే కదా థ్యాంక్ యూ అది వస్తుంది వస్తుంది పాప వస్తుంది ఫోటోలు తీయరా రే రే పక్క జరగండి రే రే నా సెల్ క్లారిటీ ఉంటుంది రే పక్క జరుగుబే ఈ యాంగిల్లో బాగుంటుంది రా చిరగా ఏంటి ఏంటో చెప్పండి మీకిప్పుడు ఏం కావాలి నా కూతురు గురించి నాకు తెలుసు మీ సమస్య ఏంటి ఇప్పుడు ఒక ఆడ మగ కలిసి ఒక చోటుకి వెళ్తే ఒక చోట కూర్చుంటే ఈ ప్రపంచం అంతం అయిపోతుందా అలాంటి ఈ ప్రపంచం నాశనం అయిపోయినా పర్లేదు ముందు వెళ్లి మీ కుటుంబాలు చూసుకుంటారా మీరుండండి వీళ్ళ గురించి నాకు తెలుసు నాకేం భయం లేదు పొరో ఏడోళ్ళని చాటుగా చూసేవాళ్ళు వీళ్ళు ఒక ఆడదైన ఉందా గుంపులో చూడండి ఏ పని పాట లేని చీప్ మనుషులు వీళ్ళు గురించి చాలా గొప్ప చెప్తుందిరా అవునరా పిల్లల్ని కరెక్ట్ గా పెంచిన అమ్మలకి పిల్లల్ని తాకితే చాలు వాళ్ళ మనసులో ఏముందో తెలిసిపోతుంది అలాంటి అమ్మని రా నేను అలాగే పెంచాను రా నా కూతురు నేను గొంతు చచ్చిపోయిపోయే వరకు అరవండి ఇదేరా నా కూతురు తీయండ్రా ఫోటో తీసుకోవాలా తీసుకోండి మీరేమనుకుంటున్నారు ఒక ఫోటో తీస్తే పరువు పోతుందనా మీరే చీప్ మనుషులు అసహ్యమైన వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు తలకాయలు నరికేస్తాను ఏంట్రా మీ అందరికి సమాధానం చెప్పడానికి నా చెప్పు చాలరా మమ్మల్ని ఊరేస్తారా ఏంటి కాదు కావాలంటే వివేక్ నే పిలుస్తాను సాక్షాత్ ముఖ్యమంత్రిని చూస్తావా ఏంట్రా చూస్తావా సరే వివేక్ వివేక్ అన్నప్పుడే నాకు అర్థమైపోయింది మన సీటుకి ఎసరి పెడతా నీ కూతురు నన్ను నమ్మి నాతో పంపించేటప్పుడు తను నాకు కూడా కూతురే కదా లేదంటే మన స్నేహానికి ఏం రా అర్థం కృష్ణ రారా పెడతా నువ్వు వెళ్ళు నీ ఫ్యామిలీ ఉంది కదా రారా కారెక్కు లేదు నువ్వు ఫ్యామిలీతో వెళ్ళరా నేను బండి బాగా చేయించాలి అది మెకానిక్ ఇద్దామని నువ్వు పద మనమంతా ఒకే ఫ్యామిలీ అని మీరే అన్నారు కదా అంకుల్ మరి ఒక్కడికే కాదు ఇక్కడున్న అందరికీ 
ఇప్పుడే మనశ్శాంతిగా ఉంది బండి స్టార్ట్ చేయరా తమ్ముడా నువ్వు అడిగే ఒక చోటు వచ్చింది నువ్వు అడిగినట్టు చెరువు గిరువు ఏం లేదేడా నువ్వు ఎక్కడే దిగి నీ పని చేసుకొని రా అన్న నేను అడిగింది ఈ చోటు కాదు ఇంకొంచెం పెద్దదన్న ఏనుగులన్నీ కలిసి నీళ్లు తాగేలాంటి చోటు తమ్ముడా రెంట్కి వెళ్ళడానికి ఏ ప్లేస్ అయితే అయింది ఏ సెట్ సాడుకో వెళ్ళు రెంట్కి వెళ్ళడానికి కూడా ఎంతసేపు ఆలోచిస్తున్నావే అన్న నువ్వు తలుచుకుంటే వెళ్తామన్నా పదన్న పదన్న పద బండి దిగాను ఎవరో చూడు నెల్సన్ వచ్చేసిందమ్మా <laughs> స్నేహితులు మంచి వాళ్ళైతే ఏ భయం ఉండదు విజయ్ మంచివాడు అందుకే దేవుడు తనకి మంచి స్నేహితుణ్ణే ఇచ్చుంటాడు ఇంకో విషయం చిన్నమ్మాయితో చెప్పు నేను తీసుకొచ్చిన పలహారాలు తనే తినేస్తుందేమో నాకు కొంచెం చెప్పు సరే అమ్మా 